प्रसन्नवदनम ध्यायेत सर्वविघ्नोपशांत ये अगजानन पद्मार्कम गजानन महर्निचेक दंतम भक्तानाम एक दंतम उपास में हे ये लार को वना कहाँ इन द बैंगलोर लर कर कांग्रेट काट गुल्ला ये नोड़ कोड़ो ओन्ने ये एम्पेरे करिये पा ये मेले पीडब्ल्यूएसएसबी ले तन्नी उड़ रहा है ले अपन इधे ये सन्ने इधे मोन इधे ये नोड़ हानी इधे ये वोई आधोड़ा नैनो चैटक इधे दान ये सिन्ना कुड़मो ओ सुपर என்னடி விளையாடுற நீ டேய் பேஸ்புக்ல லைவ் போட்டுருக்க சீக்கிரவாடி வந்துட்டு இருக்கீங்க ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னுடைய பேரு கரியப்பா இது என் ஒய்ஃப் நீங்க அம்மா வணக்கம் எங்க லைக்ஸ் கமெண்ட்ஸ் ஏதாவது வந்திருக்கான்னு பாருங்க இது என் மகன் உத்தரகுமார் ஹாய் ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இப்ப நாங்க Facebookல லைவ்க்கு எதுக்காக வந்திருக்கோம்னா எங்க ரமேஷ் நீ யாரோ கமெண்ட்ஸ் கொடுத்திருக்காங்க பாருங்க மேடம் நீங்க பாக்க ரொம்ப அழகா இருக்கீங்க थैंक यू ரமேஷ் थैंक यू வெரி மச் ரமேஷ் அண்ணா வணக்கம் உங்க பொண்டாட்டியை இன்னைக்கு மார்க்கெட்ல பார்த்தா வீட்டுக்கு காபி குடிக்க கூப்பிட்டாங்க நான் வரல உங்களுக்கு ஒரு நைட் ஷிஃப்ட்னு நினைக்கிறேன் ஈவினிங் வரதா அவங்க கிட்ட சொல்லிருங்க அவ கமெண்ட் பண்றதே நிறுத்திடா நான் சொன்னதுக்கு அப்புறம் Facebookல இருந்து லாக் அவுட் பண்ணிட்டு போயிருப்பான் ஆமா நம்ம சந்தோஷமான ஃபேமிலில இருந்து நான் அப்லோட் பண்ண டப்ஸ் மேட்ச் வீடியோ எல்லாம் நீங்க பார்க்கணும் பாருங்க फ्रेंड्स எப்படி நம்ம வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்க கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்க ஷேர் பண்ணுங்க இந்த சந்தோஷமான நேரத்தில் நம்ம ஃபேமிலியில் ஒரு நல்ல விஷயம் நடக்குது அது என்னன்னா கொஞ்சம் பேன் பண்ணுறேன் இது என் பையன் உத்தரகுமார் வெல் எஜுகேட்டட் மோஸ்ட் ஹேண்ட்ஸம் பொண்ணுங்களுக்கு பிடிச்ச ஃபேவரேட் பையன் பார்வதி புத்திரன் கணேசன்னா அப்பனுக்கே பாடம் சொன்ன முருக மாதிரி இவன் என் பையன் இருக்கேனா பாதி தான் தெரியல கவனர் எங்க மத்த கமெண்ட்ஸ் பாருங்க ஆ பாக்குற அது என்ன அது தே தே ஐயோ அரைச்ச மாவே அரைக்க வேண்டாம் சும்மா ரெண்டறாங்க फ्रेंड्स உங்களுக்கு தெரிஞ்சு நல்ல பொண்ணு இருந்தா கொஞ்சம் ரெஃபர் பண்றீங்களா அவங்களுக்கு கல்யாணம் நடந்துச்சுனா உங்களுக்கு புண்ணியமா போகும் வணக்கம் பை ம் ம் பாக்கலாம் Facebookல பரவிட்டுறோம்ல எந்த பச்சி மாட்டதுன்னு பொறுத்து பார்க்கலாம் கல்யாணத்துக்காக இவ்வளவு பொய் சொல்லணும் அப்பா ஏண்டா மோஸ்ட் ஹேண்ட்ஸம் வெல்தி இன்டெலிஜென்ட்னு சொல்லியிருக்கீங்க காக்கைக்கும் தன் குஞ்சு பொன் குஞ்சு பெரியவங்க சும்மா சொன்னாங்க ஆயிரம் பொய்ய சொல்லி ஒரு கல்யாணம் பண்ணலான்னு உன் சைட்ல பொண்ணு ஏதாவது இருந்தா சொல்லு பக்கத்து வீட்டுல ஒரு பொண்ணு இருக்கா ரொம்ப நல்லா இருப்பா அவ அவன் கூட ஓடி போயிட்டா உன் தங்கை என் பையனு கொடுக்கலாமே என் தங்கச்சி டாக்டர் இன்ஜினியர் தான் கொடுப்பேன் உன் தங்கச்சி என்ன படிச்சிருக்கா டென்த்து ரெண்டு தடவை ஃபெயிலு பேசாம கம்பவுண்டர் கட்டி வை ஹாய் வீட்டை கட்டிப்பாரு கல்யாணத்தை பண்ணிப்பாருன்னு அந்த காலத்திலே பெரியவங்க சொல்லி வச்சிருக்காங்க அவன் மட்டும் என் கையில கிடைச்சான் அப்பெல்லாம் கல்யாணத்துக்கு பொண்ணு பார்க்கணும்னா ஏழு ஜோடி செருப்பு தேஞ்சு போகும் ஆனா என் பையனுக்கு பொண்ணு பார்க்க போனதுல ஏழு செட்டு கார் டயர் தேஞ்சு போச்சு ஆனாலும் என் பையனுக்கு இதுவரைக்கும் ஒரு பொண்ணும் அமையல காஃபி எடுத்துக்கோங்க இன்னைக்கு டிஃபன் என்ன அடி செஞ்ச உப்புமா செஞ்சிருக்கேன் கருங்கல்லா இல்ல இட்லி செஞ்சிருக்கானே எங்கிட்ட சண்டை போட்டுட்டு போயிருக்காரு ஐயோ என்ன பண்றதுனே தெரியல காய்கறி வேலை எல்லாம் ஏறி போயிருக்கு ஐய விடுங்க குபேரன் கடன் கொடுத்தாலும் அந்த ஏழு மலையானுக்கு தான் கொடுப்பாரு நம்மள மாதிரி மிடில் கிளாஸ்ங்க கஷ்டத்தை யாரும் கேட்க மாட்டாங்க அது என்னமோ சரிதான் நேத்து ராத்திரி சீரியல் பாத்தீங்களா அவளோட கண்ணீரை பார்த்ததும் என் தொண்டையில் சாப்பாடே இறங்கல பாவம் ப்ரெக்னெண்ட்டாக வேற இருக்கா அந்த மாமியார் மட்டும் என் கையில் கிடைச்சா பாம கடிக்க விட்டுருவேன் பாவம் அந்த பொண்ணு ரொம்ப கஷ்டப்படுறா ஐயோ அப்போ அந்த குழந்தை பொறுக்கமான்னு டவுட்டாக இருக்கே 
ஏண்டி அப்படி சொல்ற போன வருஷம் ஜூன் மாசம் கர்ப்பமானா இந்த ஜூன் மாசம் வந்துருச்சு இன்னும் குழந்தை பிறக்கலையே குழந்தை எப்படி ஒரு வருஷம் கர்ப்பையிலயே இருக்கும் ஐயோ சீரியல்லாம் அப்படிதான் அப்படிதான் எடுத்துட்டு போவான் உனக்கு ஒண்ணு தெரியுமா அந்த பக்கத்து வீட்டு சுமால யாரு கூட ஓடி போயிட்டா அவ ஓடி எல்லாம் போகல ஜம்மனே கார்ல தான் போனா போன ரெண்டு நாள்லயே கல்யாணம் ஆயிடுச்சாமே ஆமா தொட தெரியற மாதிரி ட்ரௌசரும் டைட்டா டி ஷர்ட் போடும் போதே நினைச்சேன் என் கெஸ் மிஸ் ஆகல ஊருக்கெல்லாம் கல்யாணம் ஆகுது உன் பையனுக்கு எப்பதான் கல்யாணம் ஆக போதுன்னு தெரியல இன்னும் அவன் சின்ன குழந்தையா குதிரை ஸ்ட்ராங்கா இருக்கிற போதுதான் ரேஸ்க்கு போக முடியும் அவனுக்கு முப்பது வயசு ஆச்சு நாங்க மட்டும் என்ன சும்மா இருக்கோமா தேடிக்கிட்டு தான் இருக்கோம் இன்னும் ஒன்னும் அமையிலையே செட்டெல்லாம் ஆகாது நாம தான் செட் ஆகணும் முதல்ல கல்யாண சாப்பாடு போடு இவ ஒருத்தி நான் கொடுத்த காப்பியை குடிச்சிட்டு என்னைய விரப்பேத்திட்டு இருக்கா प्यार की राह में चल इनके என்னோட बर्थडे स्वीट எடுத்துக்கோங்க ओहो हैप्पी बर्थडे काव्या எடுத்துக்கற थैंक यू अन्ना மச்சி சொல்லு மச்சி எங்க இருக்க வீட்ல தான்டா இருக்கேன் ஃப்ரீனா மீட் பண்ணலாமா ஏன்டா டேய் படத்துக்கு ரெண்டு டிக்கெட் வாங்கி வச்சிருக்கேன்டா டேய் நான் ரொம்ப பிஸியா இருக்கேன்டா பையனை ஸ்கூலுக்கு ரெடி பண்ணி இருக்கேன் கொண்டு போய் விடணும்டா அது மட்டும் இல்ல என் பொண்டாடியை பியூட்டி பார்லர்ல கொண்டு போய் டிராப் பண்ணுண்டா கொஞ்சம் புரிஞ்சுக்க மச்சான் டேய் உன் பொண்டாட்டி செய்ய வேண்டிய வேலை எல்லாம் நீ செஞ்சிட்டு இருக்க டேய் பகல்ல அவ சொல்றதை நான் கேட்டாதான் நைட் நான் சொல்றதை அவ கேட்பா புரியுதா டேய் போன வீடா பொண்டாடிக்கு அடிமையா இருக்கா நீ கல்யாணம் பண்ணதா புரியும் ஹலோ ஹலோ மச்சா எங்கடா இருக்க ஏ மச்சா டே ஃப்ரீயா இருக்கியா எதுக்கடோ அது ரொம்ப போர் அடிக்குதுற ஐயோ ஆபீஸ்ல இருக்கண்டா என்னடா ஆச்சு வேற வேலை இல்ல அப்ப வச்சுட்டு பாடு சரி வீட்டுக்கே போவோம் டோட்டலாக இந்த மாதம் பதினோரு நாள் லீவ் ஆயிடுச்சு என்னங்க <laughs> 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 முதல்ல இந்த கிளாஸ் சோகேஸ்ல வை என்ன எவ்வளவு நாளைக்கு இப்படியே நூத்தி இருபது ஆயிடுச்சு பையனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா கிடைச்சிட்டானா தேடுறத நிறுத்திடுவேன் ஆஹ் அப்புறம் அந்த இவனுக்கு போன் பண்ணு புது போட்டோ வந்திருக்கான் எடுத்துட்டு வரேன்னா எங்க வீட்டுல கணபதி ஹோமம் பண்ணலாமா அட உட்காருமா எவண்டி உனக்கெல்லாம் இந்த மாதிரி சொல்லி கொடுக்குறான் எவனோ டிவில எதையோ சொல்லிக்கிட்டு இருக்கிறதெல்லாம் கேட்டுட்டு வந்து தேவையில்லாம ஏன் உயிரை வந்து வாங்கிட்டு இருக்க நீ போ போய் ஸ்டவ் பத்த வச்சு எனக்கு தலைவலி போற மாதிரி ஒரு காபி போட்டு கொண்டு வாமம் பண்ணணுமா என் பேச்சு கேட்க மாட்டாரு எல்லாம் இவரோட கேபிள் டிவி கட் பண்ணணும் ஏ இவ்ள என்னங்க பேப்பர்ல என்ன போட்டிருக்கான் பாரு அங்க ஃபாரின்ல ஒரு ஆளு ஏப்ரல் ஒன்னாம் தேதி கல்யாணம் பண்ணிருக்கான் ஃபர்ஸ்ட் நைட்லாம் முடிஞ்சது அந்த பொண்ணு ஏப்ரல் போல்னு சொல்லிட்டாலாம் அதுக்கு இப்படியா சிரிக்கிறது 
மே ஒன்னாம் தேதி உழைப்பாளர் தினம் அன்னைக்கு யாராவது கல்யாணம் பண்ணி குழந்தை பொறுக்கலன்னா வேலை செய்யலன்னு அர்த்தமா எந்த நேரம்னு உன் குளத்துல தாலி கட்டினோம் பதிலுக்கு பதில் பதிலுக்கு பதில் பேசிட்டே இருக்க இதுக்கு ஒன்றும் குறைச்சல்ல அக்கம் பக்கத்துல நெருங்கி பழகணும் இப்ப என்ன பாரு கெமிஸ்ட்ரி எந்த நேரத்துல பிறந்தானோ இங்க விளையாட்டுல பிளேயர் விட கோச்சர் தான் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கான் வணக்கம் வணக்கம் ஏன் என்னாச்சு ரெண்டு பேரும் ஒரு சுத்து கம்மியா இருக்கீங்க இந்த மாசம் ஆடி இல்ல அடுத்த மாசம் ஆவணி வந்தா எல்லாம் சரியாயிரும் சரி சரி ஒரு நிமிஷம் கடவுள் புனிதல் நல்ல புள்ள செட் ஆகணும் இத பாரு முன்ன மாதிரி இப்ப குவாலிட்டி இல்லாம போச்சு அப்பெல்லாம் நல்ல குவாலிட்டியா இருந்துச்சு ஏதோ முதல்ல உனக்கு டிஜிட்டல் பிரிண்ட் கொடுத்த மாதிரியும் இப்ப நெகட்டிவ் கொடுக்கற மாதிரியும் சொல்ற ஒரு <laughs> 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 சரி ஓகே ஓகே ஓகேவா இல்லையான்னு பார்த்து சொல்லுங்க உங்க இஷ்டம் தான் சரி நான் உங்களுக்கு காட்ட போற கடைசி பொண்ணு இதுதான் எனக்கு கமிஷன் கூட வேண்டாம் அதையும் நீங்களே வச்சுக்கோங்க இதுக்கப்புறம் உங்களுக்கு எனக்கு எந்த சம்பந்தமும் இல்லை ஐயே ஏன் இப்படி எல்லாம் சொல்றீங்க நீங்க எங்களுக்கு கடவுள் மாதிரி அப்படியா அப்ப இவரு இவரு என் புருஷன் ஓ நல்ல வேலை என்ன கடவுள்னு சொன்ன பாருங்க ப்ரோ ப்ரோவா ப்ரோக்கர்னு சொன்னா ஒரு மாதிரி இருக்கு அதனாலதான் ப்ரோன்னு சொன்னேன் இப்ப என் பையனுக்கு வயசு முப்பது முப்பது வயசு பொண்ணு கிடைக்கலனாலும் பரவாயில்ல பதினஞ்சு பதினஞ்சு வயசுல ரெண்டு பொண்ணு கிடைச்சாலும் ஓகே ஏய் என்ன பண்ணிட்டு இருக்க சாமி கும்பிட்டு இருக்காங்கப்பா இருங்க வருவாங்க இன்னும் எவ்வளவு நேரம் ஆகும் இதோ வந்துட்டேங்க தூங்காதல் <laughs> 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 நல்ல காரியத்துக்கு போகும்போது இவனுக்கு வேற அவசகணமா சார் ஹெல்மெட் போடுங்கிறல்ல சார் லைசன்ஸ் எடு சார் ஹெல்மெட் போடுங்கிறல்ல சார் ஆர்சி புக் எடு சார் ஹெல்மெட் போடுங்கிறல்ல சார் டெய் ஃபைன் கட்டரா சார் ஹெல்மெட் போடுங்கிறல்ல சார் ஃபைன் கட்டரா டெய் என்ன சார் உங்க பிரச்சனை ஆர்சி புக் இல்ல இன்சூரன்ஸ் இல்ல லைசன்ஸ் இல்ல இதெல்லாம் ட்ரிபிள்ஸ் வேற ஃபைன் கட்ட சொன்னா ஆர்கியூ பண்றானுங்க ஓ சார் ஹெல்மெட் போடுங்கிறல்ல சார் டேய் சார கொஞ்சம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணுங்கடா ஏதாவது கொடுத்து சமாளிங்கடா ஆர்சி புக் இல்ல டிஎல் இல்ல இன்சூரன்ஸ் இல்ல இதுல ட்ரிபிள் ரேட் வேற சார் ஹெல்மெட் போடுங்கிறல்ல சார் டேய் காண்டம் போட்டு ரேப் பண்ணாலும் தப்பு தான்டா பை தி வே अंकल உங்க பையன் கிட்ட கொஞ்சம் पर्सनலா பேசலாமா ஆ அதுக்கு என்னமா நீ பேசு ஆக்சுவலி ரொம்ப வேர்க்குது சாரி சேஞ்ச் பண்ணிட்டு வந்துடுற மாடியில் கொஞ்ச நேரம் வெயிட் பண்ணுறீங்களா ஹாய் ஹாய் சிகரெட் நோ நான் சிகரெட் அடிக்க மாட்டேன் சும்மா அடியா 
உன்னை மாதிரி நான் எவ்வளோ பேரை பார்த்துருக்கேன் எனக்கு உன்னை பிடிச்சிருக்கு உனக்கும் என்ன பிடிச்சிருந்தா ஒன் இயர் லிவிங்ல இருந்து பார்ப்போம் இதுக்கு ஓகேனா நம்ம மேரேஜ் பண்ணிக்கலாம் இல்லைன்னா நானும் ஒரு ஆள் ஏழு பேர் கூட லிவிங்ல இருந்து பார்த்த ஒன்னும் செட் ஆகல வேஸ்ட் பசங்க ஒருத்தனையும் கல்யாணம் பண்ணணும் தோணவே இல்லை லைஃப் டைம்ல ஒருத்தன் கூட வாழணும்னா ஒரு நாள்ல எப்படி முடிவு பண்ண முடியும் நீ சொல்லு சிகரெட் அப்படியே இருக்கு சாரி நான் கிளம்புற அந்த பொண்ண பத்தி என்ன நினைக்கிறீங்க என்ன நினைக்கிறது கொஞ்சம் வெயில் அதிகமானதுக்கே சாரிய மாத்திரா அவ நம்ம குடும்பத்துக்கு எப்படியா செட் ஆவா எனக்கு ஒண்ணு சரியா புரியல நம்ம என்ன குடும்பம் நடத்துறதுக்கு பொண்ணு பாக்குறோமா இல்ல எனக்கும் அதே டவுட் தான் இந்த அங்கிள் மேரேஜ் புரோக்கரா இல்ல வேற ஏதாவது என் புரோக்கர் பணம் வரல அப்புறம் எப்படிப்பட்ட புரோக்கர்னு பாப்ப பாட்டு நல்லா இருக்க கொஞ்சம் சவுண்ட் வெய்யு கரெக்ட் கரெக்ட் இது பழைய பாட்டு அவன் வச்சிருக்க குங்குமத்தையும் தாடியையும் பார்த்தா நம்ம ஆளுங்க மாதிரி இல்ல எனக்கு புரியலங்க வெயிட் பண்ணி பாப்போம் ராஜபான <laughs> 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 வீட்டுக்கு <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 இப்பெல்லாம் மொபைல்லே பாத்திரலாமே பேரு உத்தரகுமார் பதினெட்டு அஞ்சு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி அஞ்சு சாயங்காலம் ஆறு மணி ராசி எல்லாம் ஓகே ஆனா ஏஜு முப்பத்தி மூணு அடக்கடவுளே இந்த வயசுல கிரிக்கெட் ஆடி இருந்தாலும் ரிட்டையர்டா இருப்பான் போலயே என்ன <laughs> 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 வெத்தலமே <laughs> 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 வெத்தலை மேல வச்சிருக்கேன் 
என்னன்னாங்க <laughs> பொண்ணோட ஜாதகத்தை பத்தி மாப்பிள்ள வீட்டுக்கு தெரியாம மறைச்சிடுவாங்க அதே மாதிரி நீங்களும் இந்த விஷயத்த மறைச்சிட்டு டேட் ஆஃப் பர்த்தை மாத்திடுங்க இதெல்லாம் நடக்குமா சாமி நானும் இந்த விஷயத்த மறைச்சிட்டா மூணு கல்யாணம் பண்ணேன் இப்ப நாலாவது கல்யாணம் பண்ண போறேன் இந்த ஆள் சாமியார்ல காமியார் இந்த மூல நட்சத்திர மேட்ரு உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருந்தோம் தெரியுது <laughs> இவனுக்கு ஒரு நல்ல பொண்ணா பார்த்து கல்யாணம் பண்ணி வச்சுட்டா என் கடமை முடிஞ்சது அங்கிள் நான் ஒரு சூப்பர் ஐடியா சொல்லுப்பா இந்த பொண்ணு பாக்குற மேட்ரு எல்லாம் விட்டுட்டு செகண்ட் ஹேண்ட் மாதிரி அதாவது டிவோர்ஸ் வீடோ அது மாதிரி சும்மாரா நீங்க அவன் சொல்ற மாதிரி ஏதாவது பொண்ணை பாத்துறாதீங்க அப்புறம் உங்களுக்கும் ஒரு பொண்ணு இருக்குல்ல ஆமா இருக்க அவ என் வீட்டு மகாலட்சுமி என் மக காலேஜ்லயே ஃபர்ஸ்ட் கிளாஸா படிச்சு முடிச்சிருக்கா அவளுக்கு நல்ல வரனை பாக்குறோம் கையில வெண்ணெய் இருக்கும் போது நெய் கலக்கிட்டு இருக்கோம் என்னையா சொல்றங்க மாதிரி பையன் பின்னால உட்காந்துருக்கான் கார ஓரமா நிறுத்தியா எதுக்கு நிறுத்திய சைட்ல ஐயோ நிறுத்தியா நிறுத்துற நிறுத்துற இங்கே நிறுத்துப்பா நிறுத்து ஏன் ப்ரோ வண்டியை நிறுத்த சொன்னீங்க என் பொண்ணுக்கு கல்யாணம் நடக்கலன்னா கூட பரவாயில்ல உன் பையனுக்கு மூல நட்சத்திரம் கொடுக்கவே மாட்டேன்ப்பா ஏய் என்ன சும்மா மூல நட்சத்திரம் மூல நட்சத்திரம் சொல்லிட்டு இருக்கா அப்படி சொல்லாதீங்க இந்த மாதிரி நீங்க சொல்றத கேட்கறப்ப என் மனசு வலிக்குது போய் கிரிக்கெட் ஆடுறானா ஆரோக்கியமா இருக்கிறதுக்காக சொன்னா நீ என்னன்னா என்னையே பால் போட கூப்பிடுறியா ஃபர்ஸ்டே இது ரிஜெக்ட் பீஸ் என்ன நினைச்சிட்டு இருக்க நீதாந்து தூங்குவோம் <laughs> 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 மனுஷனுக்கு கோபம் தான் முதல் எதிரி நிம்மதியாக சாப்பிட கூட முடியல எனக்கு என்னமோ தூக்கமே வரல ஏதோ எட்டு மணிக்கே தூங்கணும்னு சொன்னீங்க ஆமாம் நம்ம குமார் கல்யாணத்தை பற்றி நினைச்சாலே எனக்கு தூக்கம் வர மாட்டேங்குது இவனுக்கு எப்போ கல்யாணம் ஆகி பேரப்பிள்ளைகளோட நான் விளையாண்டு கையெடுக்கிறீங்களா <laughs> உனக்கு பொன் குழந்தை ரொம்ப பிடிக்கும்ல உங்க பையனுக்கு கல்யாணம் ஆச்சுன்னா அவன் பெத்து போடுவான் எடுங்க கைய இருக்கட்டும் 
எனக்கு தூக்கம் வருது தூங்க விடுங்க இல்லைன்னா வெளியில போயிடுவேன் நீங்க வாட்ஸ்அப்ல ஒரு மெசேஜ் வந்துச்சு ஃபாதர் இன்லா மதர் இன்லா சிஸ்டர் இன்லா அதுக்கப்புறம் பிரதர் இன்லான்னு அப்புறம் ஏன் ஒய்ஃப் இன்லான்னு எதுவும் இல்லை ஏன்னா ஒய்ஃபு தான் லாவே சரி தூங்கு நானும் எவ்வளோ பால் போட்டாலும் விக்கெட்டே விளமடங்கு கொஞ்சம் கூட கருணையே இல்லை உங்ககிட்ட ஒரு விஷயம் சொல்ல மறந்துட்டேன் என் அத்தையோட மருமகனோட பொண்டாட்டியோட மூத்த அண்ணம் பொண்ணு இருக்கல்ல அவங்க கால் பண்ணிருந்தாங்க நம்ம அன்னைக்கு பேஸ்புக்ல லைவ் போய் போஸ்ட் பண்ணிருந்தோம்ல அந்த விஷயத்த யாரோ ட்ரோல் பண்ணி ஃபேஸ்புக் இன்ஸ்டாகிராமில் வைரல் ஆக்கிட்டாங்க நம்ம கஷ்டப்படுறத பார்த்துட்டு நேரில் வந்து பாருங்கன்னு சொன்னாங்க போலாமா அது சரி உங்கள் அத்தையோட மருமகனோட தம்பி பொண்டவட்டியோட பொண்ணு என்ன சொன்னாங்க ஏய் அது என்ன முகரையாக இருந்தால் என்ன போய் பார்த்துட்டு வந்தால் என்னவா ம் நான் இனிமேல் எந்த பொண்ணையும் பார்க்க வரல நீ வர வேண்டாம் நான் பார்த்துக்குறேன் எங்க கல்யாணம் பண்ணுறது நீங்களே ஆகணும் என்ன என்ன பண்ண சொல்கிற டே நீ இப்படி பண்ணிட்டு இருந்தால் என்ன அர்த்தம் நீங்கள் தானேப்பா சொன்னீங்க ஒரு பையனுக்கு ஒரு பொண்ணு கடைசே திருவான்னு எனக்கு யாராவது கிடைப்பாங்க ஓ அப்படி ஏண்டா உனக்கு இவ்வளவு தேடி பொண்ணு கிடைக்கல சும்மா உட்காந்த பொண்ணு கிடைச்சிருமா இத பாருமா பொண்ணு பார்க்க போய் ரிஜெக்ட் ஆகி நம்ம அவமானப்படுறதுக்கு சும்மா இருந்துட்டு போலாம் சும்மா உட்காந்தா எதுவும் கிடைக்காதுடா ஹலோ ஹலோ வணக்கம் சார் நான் ஏர்டெல் கம்பெனில இருந்து கால் பண்றேன் ஏய் உங்களுக்கு வேற வேலையே இல்லையா ப்ரீ பேடு போஸ்ட் பேடு கடுப்பு ஏத்துறீங்க போனை வைங்க டேய் கத்திரிக்காய் மேல காட்ட வேண்டிய கோபத்தை எல்லாம் முட்டைக்கூசு மேல காட்டக்கூடாதுரா ஓ நல்ல சகுனம் டேய் அவங்க கிட்ட என்னடா சொல்றது இறங்க போ ஒரு நிமிஷம் ஹலோ ஏர்டெல் போஸ்ட் பெய்ட் சர்வீஸ் ஆ இப்போ நீங்கள் கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி போஸ்ட் பெய்ட் சர்வீஸ்னு கால் பண்ணியிருந்தீங்களா ஆ சொல்லுங்கள் சார் அது ஒன்றும் இல்லை கொஞ்சம் நேரத்துக்கு முன்னாடி டென்ஷனாக இருந்தேன் அதான் கோவத்தில் ஏதோ திட்டிட்டேன் ஐம் சாரி இட்ஸ் ஓகே சார் சொல்லுங்கள் இல்லை நான் எதுக்கு கால் பண்ணனா பொண்ணுங்களை ஹர்ட் பண்ணக்கூடாதுன்னு எங்கள் அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க நான் ரொம்ப கோவத்தில் பேசிட்டேன் நைஸ் சார் இட்ஸ் ஓகே பரவாயில்ல சொல்லுங்கள் சொல்லுங்கள் மேடம் ஏதோ ஸ்கீமு ஆக்சுவலி நான் ஜியோ சிம் தான் யூஸ் பண்ணுறேன் ஆனால் உங்களுக்காக கன்வெர்ட் பண்ணணும்னா கன்வெர்ட் பண்ணிக்கிறேன் தேங்க்யூ வெரி மச் சார் உங்கள் பேர் என்ன உத்தரகுமார் உத்தரகுமார் கேட்குதுங்களா இங்கே உங்கள் நம்பருக்கு நிறைய ஆஃபீஸ் இருக்கு டூ நைன்டி நைன் संकल्प करें अपने सामर्थ को भारत के सामर्थ का हिस्सा बनाए देखते ही देखते जिस यात्रा को अटल जी ने प्रारंभ किया था आगे बढ़ाने का एक आनंद नया संतोष हम भी प्राप्त कर पाएंगे मेरे प्यारे देशवासियों फिर मन की बात में मिलेंगे तब और बातें करेंगे बहुत बहुत धन्यवाद हाँ सोल सोल रहे वीटल और होम पड़न चल रहा அது ஒண்ணு தான் மிச்சம் இந்த பூஜைக்காக ஐயாயிரம் ரூபாய் செலவு பண்ணதுனால ஒண்ணு நிம்மதி போச்சு இந்த மோதிரம் இந்த எலுமிச்ச பழம் சுத்தமா ஒருக்கட்டாக நீங்களே வச்சுக்கோங்க என்னடா இது என்ன இப்பதான் தூய்மை பாரதத்தை பத்தி ரெடியில சொன்னாங்க இத கொண்டு போய் டஸ்ட்பின்ல போடுறா டேய் நான் ஒண்ணு சொல்றேன் நீ போய் லவ் பண்ணு இந்த வயசுலயா எந்த வீட்லயாவது இப்படி ஒரு ஐடியா கொடுப்பாங்களா ஏண்டா தலைவலி எங்களுக்கு தானே சாப்பாடு ரெடியா 
எப்போ பார்த்தாலும் சாப்பாடு தான் வந்து சாப்பிடுங்க நீ மட்டும் மோந்தா பார்க்க போகிற சாப்பிட மாட்டேன் எடுத்து வைடி ஹாய் அருண் ஹாய் என்ன சாப்பிட்டியா மச்சி என் குழந்த போனதுக்கு ட்ரீட் வச்சுட்டேன் நீ எப்படா கல்யாணம் பண்ணி ட்ரீட் வைக்க போற டே இதுல என்னடா பெருமா நிச்சயமா நடக்கும்டா நடக்கும் நடக்கும் இதான் எட்டு வருஷமா சொல்லிட்டு இருக்கிற ஒரு நிமிஷம் என்னடா பொண்ணா எந்த பொண்ணுடா இவனுக்கு கால் பண்ண போது ஹலோ ஹலோ யாருக்கு ஹாய் சார் நான் சித்ரா ஓ சித்ரா நீங்களா சாரி உங்க நம்பர் சேவ் பண்ணல அப்புறம் எப்படி இருக்கீங்க என்ன விஷயம் சார் உங்க போஸ்ட் பேஜ் சிம் ஆக்டிவேட் ஆயிடுச்சா ஆ நான் அதான் யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கேன் ஓகே एक्चुअली थैंक्स சார் ஹட ஃப்ரெண்ட்ஷிப் குள்ள थैंक्सல அதுக்கு ஃப்ரெண்ட்ஷிப் என்ன சி ஏன் சைலண்டா இருக்கீங்க ஓ ஒண்ணு இல்ல एक्चुअली நீங்க ரொம்ப லக்கி சார் நிஜமா வா ஏ உங்களுக்கு உங்க மேல டவுட்டா இல்ல அம்மாவும் இப்படிதான் சொல்லுவாங்க அதான் அது கரெக்ட் தான் நான் வேலைக்கு சேர்ந்து மூணு நாள் ஆச்சு ஆனா ஒரு சிம் கூட விக்க முடியல ஆனா நீங்க வாங்கினதுக்கு அப்புறம் கண்டினியூஸா பத்து கஸ்டமர் எங்களுக்கு கிடைச்சாங்க ஓ சூப்பருங்க ஆமா எனக்கு ஒரு டவுட் இந்த போஸ்ட் பெய்டு சிம் கனெக்ஷன்லாம் உங்க கம்பெனி வழியா வருது இல்ல இது ஏஜென்சி வழியா தான் வருது கமிஷன் பேசிஸ்ல ஓஹோ ஆமா இது உங்க வாட்ஸ்அப் நம்பரா இல்ல ஏன் வாட்ஸ்அப் நம்பர்ல இருந்து நான் உங்களுக்கு டெக்ஸ்ட் பண்றேன் ஆஹா அப்புறம் உங்கள பத்தி எதுவும் சொல்லவே இல்ல நீங்க ஏதோ கேட்கவே இல்ல ஓகே நான் மகாராணி காலேஜ்ல ஃபைனல் இயர் படிச்சிட்டு இருக்கேன் நான் தங்கறது பிஜில டெலிகால ஒர்க் என்னுடைய பார்ட் டைம் ஒர்க் மாதிரி தான் அப்புறம் எங்க ஊர் வந்து தஞ்சாவூர் ஓ நம்மளும் அந்த ஊர் தான் அப்புறம் ஓகே டைம் ஆயிடுச்சு பாய் சரி சரி பாய் பாய் குட் நைட் யாரெல்லாம் மச்சா அது ஃப்ரெண்டு மச்சா மாட்டிக்கிச்சா உன் ஃபேஸ் ஃபுல்லாக பிரகாசமாக இருக்குது ஐந்து கரத்தனை யானை முகத்தினை இந்தியன் இளம்பெரை போலும் மீசினை அந்தி மகன்றனை யானை குழந்தையினை பிந்தியில் வைத்து அடி போட்டிருக்கின்றேனே கஜானனம் பூதகனா விஜயவிதம் கவித்த ஜம்பு என்னடா இது சாப்பிடும் போது போனை பார்த்துட்டு இருக்கே சிவே சர்வார்த்த சாதகே சரண்யே திரியம்பிகே கௌரி நாராயணம் கொடுத்த அரை மணி நேரம் ஆகுது ஏன் இன்னைக்கு வேலைக்கு போலியா சீக்கிரம் போங்க ஒரு நாள் லேட்டாக கட்டினா கூட கனெக்ஷனை கட் பண்ணி அது அப்பா பில்ல நானே கட்டுறேன் அது என் ஃப்ரெண்டு ஒருத்தி ஃப்ரெண்டு ஒருத்தன் ப்ரீபெய்ட்லேருந்து போஸ்ட் படிக்க கன்வெர்ட் பண்ணி தரானா அவனுக்கும் பிஸ்னஸ் ஆன மாதிரி இருக்கும் ஓஹோ ஆ சரி சரி ஆ இந்தா இதை துளசி மாடத்துக்கிட்ட ஐயோ நான் என்ன குளிக்கவே இல்லை சரி விடு நானே வச்சுக்கிறேன் ஹே இல்லடி சிவா விட்டுட்டு போயிட்டானா அதான் அபியை வச்சு மெயின்டைன் பண்ணிட்டு இருக்கேன் உண்மையா தான்டி ஷார் கண்டிப்பா மீட் பண்ணலாம் சரி டி நான் வைக்கிறேன் பாய் ஹலோ என் சைட்ல இருந்து உங்களுக்கு ரெண்டு கனெக்ஷன்ஸ் கொடுக்குறேன் ஓ தேங்க்ஸ் தேங்க்ஸ்ல அதுக்கு உங்க எக்ஸிகூட்டிவ் அனுப்புனீங்கன்னா டாக்குமெண்ட் சென்ட் பண்ணுவேன் வேண்டாம் 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 அதை நானே வந்து கலெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அப்படியே நம்ம ரெண்டு பேரும் மீட் பண்ணலாமே ஓ ஓகே பாய் ஓகே பாய் டேக் கேர் ಇನ್ನ 15 ನೇ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ನಿನ್ನ ಮದುವೆ ಶ್ರಾವಣಿ ಉನ್ನಯರಿಂದ ನೀ ಉನ್ನಯರಿಂದ ಉಲಹತಿನ್ ಪರಡಲ ಪರಡಲ ಹೇ ಮ್ಯಾಚ್ ಸ್ಕೋರ್ ಪಾಕನ ರಿಮೋಟ್ ಕೊಡು ಇಂದ ಸೀರಿಯಲ್ ಮುಡಿಯರವರೆಗೂ ಉಂಗಳಿಗೆ ರಿಮೋಟ್ ಕಡೆಯಾದೆ ಚೈ ಇಂದ ಸೀರಿಯಲ್ ನಾಳೆ ಬೀಟ್ಲ ಇರಕ ಆಂಬಳೆಗಳಿಗೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಹೋಚಿಡಿ ರಿಮೋಟ್ ತರಿಯಲ್ಲಿಯಾ ಸಾಪಾಡ್ 
சரி 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 ஆட் வரும்போது மாத்திரியா இதான் ஆம்பளைங்களோட நிலைமை மகனே முன்னெல்லாம் மொபைல கையிலேயே வச்சுக்க மாட்டேன் இப்ப எப்பயுமே கையில இருக்கு அவனுக்கு மொபைல் மேல லவ் வந்துருச்சுங்க மொபைல் மேல இல்ல சேட்டிங் பண்றல்ல அவ மேல அப்படி இல்ல ஒண்ணுலப்பா வந்துட்டே இல்ல ரோட்டுக்கு ஹைவே பக்கத்துல தான் இருக்கு போ யார் அது அது போஸ்ட்பெட் கனெக்ஷன் ஆ நினைச்சேட்டாடே மகனே கரண்ட் பில்ல கட்டேன்னு சொன்னா இப்ப கட்டுறேன் அப்ப கட்டுறேன்னு சொல்லுவேன் மொபைல் பில்ல மட்டும் முதலையே கட்டிட்டு வரும்போதே நினைச்சேன்டா உனக்கு ஏதோ கிராஸ் கனெக்ஷன் இருக்குன்னு ஆஃபர் முடியிறதுக்குள்ள கனெக்ஷன் கொடுத்துரு ம் அது இருக்கட்டும் யார் அந்த பொண்ணு அதான் அந்த கஸ்டமர் கேர்ல இருந்து அந்த பொண்ணு ஃபோன் பண்ணுச்சுல அந்த கஸ்டமர் கேர் பொண்ணு ஓ கால் கேளு சொல்லு ஹலோ மேடம் ஹலோ சாப்டாச்சா சாப்டே சார் நீங்க ஆ சாப்டே அப்புறம் எங்க இருக்க பிஜில தான் இருக்க நானு நீங்க நான் வீட்ல இருக்க நான் சாப்டே நீங்க சாப்பிட்டீங்களா ஆ சாப்டே இன்னும் வரலையா சரி சீக்கிரம் வா ஹாய் ஹாய் ஏ லேட்டு ரொம்ப அழகா இருக்கு தேங்க்ஸ் உட்காரலாமா ஆ இது நம்ம ஃபர்ஸ்ட் டைமா மீட் பண்றல அதான் சாக்லேட் ஓ थैங்க்ஸ் एक्चुअली பொண்ணுங்களுக்கு சாக்லேட்னா ரொம்ப பிடிக்கல உனக்கு எப்படி தெரியும் கூகுள்ல செக் பண்ண ஓ மறந்துட்டேன் இது என்னோட ஃபர்ஸ்ட் gift ஆதி இது என்ன பிக்கல் ஊர்கவா பசங்களுக்கு இதானே பிடிக்கும் நான் குடிக்கறா இல்ல அப்ப சாப்பாடு கூட வச்சு சாப்பிடு என்னடா பாத்துட்டு இருக்க எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போடா அப்புறம் நீ ஏ சொல்லு நான் இன்னைக்கு ஆபீஸ்க்கு லீவ் போட்டுட்டேன் காலேஜ்க்கு சேத்துதான் ஓ ஃபுல் டாஸ் போட்டா கூட 6 அடிக்க தெரியாது போல சரி நான் சென்னை சரிய சுத்தி பார்க்கல போலமா ஓ நான் லைசன்ஸ் எடுத்து வரலையே வாயா சுப்பிரபாதம் கேட்டாலே உந்தன் குரல் தானே நெஞ்சில் கேட்கும் உன்னருகில் நின்றாலே காதல் சொரம் தானே என்னை மாட்டும் அடி என் நெஞ்சு அழகாய் சிரித்தாய் இதுதான் காதலின் சுகமாவலி சரி லவ்ல உனக்கு இன்ஸ்பிரேஷன் எது உனக்கு எது ஆப்வியஸ்லி தாஜ்மஹால் எனக்கு கிருஷ்ணா ஓ டார்லிங் கிருஷ்ணாவா ஏய் கடவுள் கிருஷ்ணா கிருஷ்ணாக்கு நிறைய கேர்ள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இருக்காங்கல ஆமாமா சாஜகனுக்கு தான் நிறைய பொண்டாட்டி இருக்காங்க லவ்ங்கிறது பெரிய பெரிய பில்டிங் கட்டுறது இல்ல ஒருத்தனுக்கு ஒருத்தின் வாழணும் அதுவும் உண்மையா முகமது <laughs> 
ಮತ್ತೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಕುಂ ಪೈತ್ಯವಾಗಿ ಪೂನೇನೆ ಮರುಂದುಗಳು ಬೇಂಡುಂ ಎನಕ್ಕುಂ ಅವಳದು ಮುಗಮದು ನಿನಿತಾಲೆ ಸಕ್ಕರೆ ಬೋಲೆ ನಿಕ್ಕುಂ ಪೈತ್ಯವಾಗಿ ಪೂನೇನೆ ಮರುಂದುಗಳು ಬೇಂಡುಂ ಎನಕ್ಕುಂ ಎನ್ನೈ ನಾನು ಉನ್ನೈ ನೀಯು ಬೆಲ್ವದೆಂದು ಏದುಮಿಲ್ಲ ಉನ್ನೈ ಬೆಲ್ಲ ಉನ್ನೈ ಬೀಳ್ವೆ ತೋಳ್ವಿ ಎಂದು ಏದುಮಿಲ್ಲ ಕಾದಲಿ ಎಲ್ಲಿಗಳ್ಳಿ ಕಾಣ ಮುಡಿಯಾದಡಿ ಓ ಉಂದನ್ ಕುರಲ್ ದಾನೆ பாத்ரூம் <laughs> என்னா <laughs> 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 பேச <laughs> ஹலோ நார்மல் மனுஷரோட ஆர்ட் ஒரு நிமிஷத்துக்கு எத்தனை முறை துடிக்கும் 72 னு நினைக்கிறேன் ஏ எனக்கு அது கொஞ்சம் ரொம்ப வேகமாவே துடிக்குதுன்னு நினைக்கிறேன் பயமா சந்தோஷத்துக்கு சரியா <laughs> 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 அதிக <laughs> 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 பாத்து பேசணும் அவசரப்படுறாத ஏய் என்னப்பா நீ உனக்கு இருக்குறத ஒரே ஒரு பொண்ணு தானப்பா ஏய் மகாதேவா அவளுக்கு அவ்வளவு செலவு பண்ணி தான் கல்யாணம் பண்ணுமா இப்ப ஜிஎஸ்டி அதிகம் ஆயிடுச்சு பாரு சிம்பிளா கல்யாணம் பண்ணி வச்சிரலாம் என் மகளுக்காக 3 ஏக்கர் தென்னந்தோப்பு வெச்சிருக்கேன் அத அவளுக்கு கொடுத்துறேன் என் மகளுக்கு கொடுக்காம வேற யாரு கொடுக்க போறேன் சொல்லு ஏய் இது போதும்பா மத்ததெல்லாம் நான் பேசிக்கிறேன் சரியா சரி நீ அமைதியா இருந்தா போதும் என்ன வேகமா இந்த ஜோலி மாதிரி ஒண்ணு ஆளக்கணும் அந்த வந்துட்டாங்க இங்க பாருங்கப்பா அவர் பொண்ணை கிளி மாதிரி வளர்த்துருக்காரு கொஞ்சம் பாசத்தை அதிகமா வச்சிருக்காருப்பா அப்படின்னா அவரை பொண்ணை வீட்லயே வச்சுக்க சொல்லுங்க என் பொண்ணு சொக்க தங்கம் என் பையனும் இருபத்தி நாலு கேரட்டு சொக்க தங்கம் ஆள் மார்க்கு ரெடி நான் இந்த தொழில தான் தூக்கிட்டு போய் என் பொண்ணை இங்கிலீஷ் ஸ்கூல்ல படிக்க வச்சு கூட்டிட்டு வந்தேன் நான் என் பையனை ஸ்கூல் வேன்லயே அனுப்பிச்சேன் பாருங்க இப்படியே சண்டை போட்டுக்கிட்டு இருந்தா டைம் தான் வேஸ்ட் ஆகும் பிடிச்சிருந்தா பேசி முடிங்க சரி கொஞ்சம் பார்த்து கேளுங்க 
இதுல கேக்குறதுக்கு என்ன இருக்கு எங்களுக்கு தேவையான எல்லாத்தையும் கடவுள் கொடுத்திருக்காரு உங்க கிட்ட வாங்க வேண்டிய அவசியம் எங்களுக்கு இல்ல இந்த மகாலட்சுமியை எங்க மருமகளா எங்க வீட்டுக்கு கூட்டிட்டு போனா போதும் நானே எல்லா செலவையும் பாத்துக்கிறேன் என்னடிமா <laughs> 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 ஊர்ல இருக்க அத்தனை பேருக்கும் அழைப்பு கொடுங்க தட உடலா விருந்து வச்சு சிறப்பா கல்யாணத்தை முடிப்போம் அப்புறம் என்னப்பா தாம்பூர் தட்டு எடுத்து மாத்திக்க வேண்டியதானே வாங்க <laughs> 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 நான் ரெஸ்ட் ரூம்ல இருக்கேன்டி நீங்க எடுங்க அவர் எப்பவுமே இப்படிதான் நீ எடுறா சரி சரி எல்லாரும் சரிங்க ரெடி சித்ரா சித்து அவளை தனியா விடு முதல்ல இதை படி இது நிலட்டு சாந்தி முகூர்த்த டைம் சித்ராவோட அப்பா ஃபோன் பண்ணார் அவங்க சொந்தக்காரங்க யாரோ இறந்துட்டாங்களாம் அதனால் நம்மளே அரேஞ்ச் பண்ண சொல்கிறாங்க ஐயரை போய் பார்த்தேன் ஐநூறுரூவா கையில் கொடுத்தேன் இப்போ கொஞ்சம் டைம் சரியில்லை ஒரு இருபது நாள் கழித்து வச்சுக்கலாம் அது வரைக்கும் முத்தம் கூட தரக்கூடாதான் ஏன் என்ன ஏன் முத்தம் கொடுத்தா கூட ஏதாவது பிரச்சனை வந்துட போதுரா சும்மா ஏதாவது உளறாதீங்கப்பா டேய் இதெல்லாம் ஐயர் கொடுத்த சம்பிரதாயம்டா நான் சொன்னதில்ல ஃபாலோ பண்ணணும் இது நியூ ஜென்ரேஷனு உங்களது ஓல்டு ட்ரெடிஷனு இதெல்லாம் ஒரு மேட்ராப்பா ஓஹோ டே உன்னால் வெயிட் பண்ண முடியாதுன்னு சொல்லு நியூ ஜென்ரேஷன் ஓல்டு ஜென்ரேஷன் பேசாத நீ வெயிட் பண்ணி தான் ஆகணும் கரெக்டு தான் ஆ உங்க அப்பா அவசரப்பட்டதால தான் நீ மூல நட்சத்திரத்துல பிறந்திருக்க சரி சரி விடு இத பாரு சாஸ்திரம் சம்பிரதாயத்தை கடைப்பிடிக்கணும் இத பாரா வருஷம் பூரா படிச்சாலும் பரீட்சை தேதி என்னைக்கு தான் பரீட்சை எழுதணும் ஆ சித்ரா એમ பக்கத்துல படுத்துட்டு நீ போய் உங்க அப்பா கூட படுத்துக்க சரியா ஹலோ எனக்கு ரொம்ப புழுக்கமா இருக்கு நான் வெளிய போய் படுத்துக்க எங்க இந்த நேரத்துல அவ கூட படுக்கிறது நான் வெளிய போய் படுப்பேன் இன்னும் என்னம்மா அந்த மொபைலே தட்டிக்கிட்டு இருக்க இன்னும் நீ தூங்கலையா Hello
அது முகம் அது நினைத்தாலே சர்க்கரை போலே இனிக்கும் வைத்தியமாகி போனே நீ மருந்துகள் வேண்டும் எனக்கும் அவளது முகம் அது நினைத்தாலே சர்க்கரை போலே இனிக்கும் வைத்தியமாகி போனே நீ மருந்துகள் வேண்டும் எனக்கும் என்னை நானும் உன்னை நீயும் வெல்வதென்று ஏதும் இல்லை உன்னை வெல்ல உன்னை வீழ்வேன் தோல்வி என்று எதுவும் இல்லை காதலின் எல்லைகள் நீ காண முடியாதடி என்ன சாப்பிடுற ஐஸ்கிரீம் மறந்துட்டீங்களா குமார் இவங்க பெரிய ஷீலா என் சைல்டுஹுட் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப நாள் கழிச்சு மீட் பண்றோம் எனிவே ரெண்டு பேருக்கும் கங்கிராட்ஸ் அண்ட் ஹாப்பி மேரிட் லைஃப் थैंक यू நான் ஒண்ணு எச்சு பண்ணல குடிங்க थैंक्स ஏங்க நான் கேட்டத ஐஸ்கிரீம் தான நீங்க ஏ ஜூஸ் வாங்கிட்டு வந்தீங்க உங்களுக்கு இந்த climate செட் ஆகுமானே தெரியல அதான் ஜூஸா வாங்கிட்டேன் அப்ப உங்களுக்கு ஜூஸ் ஆஹா அப்புறம் சாப்பிடுறேன் நாங்க ரெண்டு பேரும் ஷேர் பண்ணி ஓ பப்ளிக்ல எல்லாம் ரொமான்ஸ் வெச்சுக்காதீங்க அப்புறம் டிஸ்ட்ரி ஆயிடும் வாங்கிட்டு வாங்க அப்புறம் என்ன விசேஷம் குமரா நேரம் கரெக்டா இருக்குல்ல அப்புறம் தோளுக்கு மேல வளர்ந்த பையனை தோழன் சொல்லுவாங்க அதனால ஒரு விஷயம் சொல்றேன் இங்க பழங்களும் பக்கத்திலே கத்தியும் இருக்கு சித்ரா பால் எடுத்துட்டு வருவா இந்த நேரத்துல உனக்கு நிறைய எனர்ஜி தேவடா அதெல்லாம் நான் பாத்துக்கிறேன் வெளியே போக வெக்கப்படாதரா வெக்கத்த பாரு இப்ப தாண்டா உனக்கு இது தேவை அதனால உங்களுக்கு பிரவேசி வேணுங்கிறதுனால நானும் உங்க அம்மாவும் பக்கத்து வீட்டுல போய் படுத்துக்கிறோம் எதுக்குன்னு கேளு உனக்கு சின்ன வயசுல சின்ன கிரவுண்ட்ல விளையாடுறத விட பெரிய கிரவுண்ட்ல விளையாடுறது தான் ரொம்ப பிடிக்கும் வெளியே போங்க சரி 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 அவ அங்க ரெடி ஆயிட்டு இருக்கா அங்க இருந்து இங்க பத்து நிமிஷத்துல வந்துருவா போதுமா புரியுது எனக்கு இந்த நேரத்துல பத்து நிமிஷம் கழியிறது பத்து மணி நேரம் கழிகிற மாதிரி இருக்கும் வீட்டுக்கு வெளியில இருந்து இவ்வளவு தூரம் தண்ணி ஸ்விம்மிங் பூல் மாதிரி ஆயிடுச்சு அதனாலதான் இவ்வளவு லேட்டு அதுக்கு தான் இப்ப வந்த அது மட்டும் இல்ல அந்த ஆப்போசிட் லாயர் கிளைண்ட் போன் மேல போன் அடிச்சிட்டு இருக்காங்க இந்தாங்க நோட்டீஸ் ஒரு சைன் போடுங்க என்ன நோட்டீஸ் டைவர்ஸ் நோட்டீஸ் Please. 
கொடு <laughs> ஐயோ அவன் நாக்குல நெருப்பலி கொட்ட இன்னும் இருக்கு படிக்கிறேன் 354 ஏ மென்டல் டார்ச்சர் செக்ஷன் 191 சரியா சாப்பாடு தண்ணி எதுவுமே கொடுக்காம கொடுமைப்படுத்துறது ஐயோ கடவுளே அவளுக்கு எப்படி வக வகையா சமைச்சு கொட்டுன நல்லாவே இருக்க மாட்டான் நாக்கு அழுகி போகட்டும் மேல படிங்க இன்னும் இருக்கு ஐபிசி செக்ஷன் 377 இவ ஆம்பள இல்ல இவனுக்கு ஆண்மையே இல்லன்னு சொல்லி இருக்கா ஐயோ இவள்ள ஒரு பொண்ணா இன்னும் இவங்களுக்கு முதல் ராத்திரியே நடக்கல அதுக்குள்ள என் பையனை வாய்க்கு வந்தபடி எல்லாம் சொல்லிக்கிட்டு இருக்கா அவ மட்டும் என் கையில கிடைக்கட்டும் அவள் அப்படியே குழிய வச்சு குத்துறேன் நாசமா போயிடுவா ஒரு நிமிஷம் கொஞ்சம் அமைதியா இருக்கியா என்னத்த சும்மா இருக்கிறது நம்ம வீட்டு மானா மரியாதை எல்லாத்தையும் வீதிக்கு கொண்டு வந்துட்டாளே இனிமே நான் எப்படி நம்ம சொந்தக்காரங்க மூஞ்சில மொழிப்பேன்னு தெரியலையே நான் இப்ப என்ன பண்ணுவேன் இதெல்லாம் இப்ப பேசுறதுக்கான நேரம் இல்ல நீ அவகிட்ட ஏதாவது கோவப்பட்டு சண்டை போட்டியா அப்படிலாம் ஒண்ணு இல்லப்பா இன்னைக்கு காலைல கூட அவளுக்கு மசால் தோசை பிடிக்கணும் ஐயங்கார் ஹோட்டல்ல வாங்கி கொடுத்தேன்பா ம் பாத்தீங்களா சாப்பிடறதெல்லாம் சாப்பிட்டு எப்படி போய் குற சொல்லிருக்கானே திமுறு புடிச்சவ ஏய் முதல்ல பொறுமையா இரு எப்படிங்க சும்மா இருக்குது உடம்ப எல்லாம் எரியுது ஐயோ டிவில வர சீரியல் மாதிரி இருக்கல நம்ம வீட்டு கதை அதெல்லாம் சரி இப்ப என்ன வேணுமா அவளுக்கு டைவர்ஸ் நம்ம வீடு மன தோட்டத்துல எல்லாம் பங்கு வேணுமா அத அதுக்கான சர்வே நம்பர் கூட கரெக்ட்டா நோட் பண்ணி வச்சிருக்கா એમ வாயில நல்ல வரும் அவ பண்ண வேலைக்கு એમ பையனுக்கு அவதான் கொடுக்கணும் ஏன்னா એમ பையனோட வாழ்க்கைய வீணா போயிடுச்சு அவளால இதெல்லாம் காலையில பேசிக்கலாம் கொஞ்சம் சும்மா இரு டேய் போய் Dress மாத்து இப்படி அப்செட் ஆகி எல்லாம் உட்கார கூடாது ஆக வேண்டிய வேலைய பாரு போ போடா இப்ப என்னங்க பண்றது நாங்க ரெண்டு பேரும் வெளியில போறோம் நீ முதல்ல அந்த ஃபர்ஸ்ட் நைட் செட்டப் சேஞ்ச் பண்ணி வை இல்லனா அத பார்த்து ரொம்ப டென்ஷன் ஆவா இல்லனா நீங்க போய்டுவீங்களா கிளினிக் போறோம் கிளினிக்கா மது பார் ரெஸ்டாரன்ட் அங்க போனா தான் அவன் சரியாவா உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஏன் எக்ஸ் மாலா என்ன ஏமாத்த நல்ல நான் அப்ப அங்க தான் போனேன் பாவம் எனக்கு கல்யாணம் ஆனப்ப ராஜுவும் அங்க தான் போய் இருப்பான் நினைச்சாலே கவலையா இருக்கு கார்ல போக வேண்டியதானே எதுக்கு கார்ல போக வேண்டியதானே என்ன சென்டிமென்ட் வண்டி மாதே அதெல்லாம் உனக்கு புரியாது எங்க கஷ்டம் எங்களுக்கு முதல்ல நீ உள்ள போ சரி மெதுவா பேசுங்க நீங்க கத்துறதுல எல்லாரும் வெளி வந்துரு போறாங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க வர எதுக்கு இப்ப ஒரு நிமிஷம் விட்டு போறா ம் இவன் அவன் உலகத்துக்கு போயிட்டான் தலையில ஹெல்மெட் போட்டுக்கோங்க ஜாக்கிரதை மெதுவா போங்க ஆ பாத்துக்கறேன் 
சரி உள்ள போய் கதை போட்டு வண்டி கொஞ்சம் பிடி டே தம்பி ஹலோ என்னையா வேணா ரெண்டு பாட்டில் பீரு அப்புறம் ஒரு ஆஃப் ரம்மு அதுக்கு தகுந்த மாதிரி ஸ்நாக்ஸ் வேற சிப்ஸ் தான் இருக்கு போதுமா தரவா அதே கூடு மிச்ச காசு நீயே வச்சுக்கா சரிண்ணா சரிண்ணா டே குமார் நீயே வண்டி ஓட்டு நான் சரக்க பத்திரமா வச்சுட்டு உட்காந்துக்கிறேன் ஆ போகலாம் மிட் நைட்டில் கூட இவ்வளோ டிராஃபிக்காக இருக்குது லாஸ்ட்டாக வண்டி ஓட்ட கூட முடியல தண்ணியை மிக்ஸ் பண்ணி ஆடுறா ஹலோ பீரில் யாராவது தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணுவாங்களா அது இல்லை சும்மா உன்னை டெஸ்ட் பண்ணி பார்த்தேன்டா அது சரி இப்போ ஊருக்காரு தான் நல்லா இருக்கும் சித்ரா எனக்கு ஒரு கிஃப்ட் கொடுத்தா ஊருக்கா அது எனக்கு ஞாபகம் இருக்கு ஏய் அவ ஏற்கனவே பிளான் பண்ணிட்டாடா அவ இல்லாம நீ குடிகாரன் ஆயிருவேன்னு டே குமரா ஃபுல்லாக கொடுறா வயர் மட்டும் கொடுறா ஏன்னா ஒரு பொண்ணு உன்னை விரும்பிட்டு ஏமாத்திட்டு போனான்னா இந்த சரக்கு தான் உனக்கு மருந்து கொடி டே மல்லம்மா கொடுறா புறை ஏறிட போது அட என்ன சொல்லி உங்களுக்கு எரிச்சு பாருங்க பொறுமை பொறுமை இது ஏதோ பழைய நமத்து பண்ண சிப்ஸ்ரா தண்ணி குடிங்கப்பா தண்ணி குடிங்க நல்லா இருக்கும் இன்னும் அங்கேதான் இருக்கீங்களா நான் பூமியில தான் இருக்கோம் ஐயோ நேரம் ஆகுது இன்னும் வீட்டுக்கு வரலையே அதனாலதான் கேட்டேன் நாங்க வர லேட் ஆகும் கதவை சேர்த்துட்டு தூங்கு இப்ப எங்க இருக்கீங்க என் ஃப்ரெண்டோட லேட்ல உட்காந்து ஃபுல்லா குடிச்சிட்டு இருக்கோம் பார்சல் வாங்கி சாப்பிட்டோம் பையன் என்ன பண்ணிட்டு இருக்கான் பையன் ஒரு நிமிஷம் ரெண்டு பாட்டில் பீர ஃபுல்லா குடிச்சதுக்கே டைட் ஆயிட்டான் அவனுக்கு லோக்கல் சரக்கு எல்லாம் கொடுக்காதீங்க அவன் இப்ப பரவாயில்லையா நார்மலா இருக்கானா அவனுக்கு உடம்பு ஒன்றும் நல்லா இல்லாமல் இல்லை டாக்டர்கிட்ட கூட்டிகிட்டு போய் இன்ஜெக்ஷன் போட்டு கூட்டிகிட்டு வர்றதுக்கு அவனுக்கு வந்துருக்கு அது காதல் ஜரம் நீங்கி கிட்னி ஃபெயிலியரை கூட குணப்படுத்திடலாம் ஆனா ஆனால் லவ் ஃபெயிலியர்னா லைஃபே ஃபெயிலியர் சரி பண்ண முடியாதா எனக்கு ரொம்ப வேதனையாக இருக்குங்க அவர் நம்ம ரத்தம் தான் அவனுக்கு கண்ணில் தண்ணி வந்தா நீங்க 
சரி நீங்களும் குடிச்சிருக்கீங்களா கவலையா இருந்ததால ஒரு எனக்கு கவலையா இருக்குங்க கொஞ்சம் இடம் கொடுத்தா இவளுக தலைக்கு மேல ஏறிடுவாளுக குமார உங்க அம்மா போன் பண்ணாடா அம்மா போன் பண்ணி கேட்டாடா சித்ராவா உங்க அம்மாடா தாய் அம்மா மதர் உங்களுக்கு இப்ப என்ன வேணும் ம் போய் குளிச்சுட்டு வா எதுவாக இருந்தாலும் அப்புறம் பார்க்கலாம் எனக்கு தண்ணி குறையோ காதல் பொண்ணும் கடவுள் இல்ல லவ் பண்ணவ யாரும் நல்லா இல்ல லவ்வுக்கு தான் ஃபீல் இல்ல ஃப்ரெண்ட் அவுட்டா யாரும் இல்ல லவ்வுக்கு தான் ஃபீல் இல்ல ஃப்ரெண்ட் அவுட்டா யாரும் இல்ல நீங்க 
விதிங்கிறது <laughs> எனக்குற <laughs> 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 எனக்கு <laughs> 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 என்ன இது அப்பாவா போய் லாயரா வந்திருக்கேன் திரும்பவும் லாயர் கோட்ட போட்டீங்களா என் மகனுக்காக நானே வாதாடுவேன் ஓ வேலங்கிரும் என்னது என் மகனோட கேஸ்ல ஆழம் நீளம் அகலம் என்ன இருக்குன்னு எனக்கு தான் தெரியும் நீங்க பண்ண தப்பெல்லாம் மறந்து போயிடுச்சா அப்படி என்ன நான் பெருசா பண்ண ஃபர்ஸ்ட் டைம் பார் கவுன்சிலுக்குள்ள போனேன் லாயரா ப்ரமோட் ஆயிருக்கீங்க சார் என்னென்னலாம் பிளான் பண்ணிருக்கீங்க இந்த வீடு கட்டற இன்ஜினியருக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு அது மாதிரி ஹாஸ்பிட்டல்ல டாக்டருக்கு ஒரு குவாலிஃபிகேஷன் இருக்கு அது மாதிரி இந்த சுவாமிஜி எல்லாம் மடம் வச்சிருக்காங்கல்ல அதுக்கு அந்த சுவாமிஜிக்கும் பக்த கொடிகளுக்கும் கெமிஸ்ட்ரி ஒர்க் அவுட் ஆகல சார் சில பெண் பக்தைகளால சுவாமிஜி காமிஜியா மாறிடுறாங்க என்ன அப்பீல் போட போற கிராமங்கள்ல கால மாட்டையும் ஆட்டையும் ஒன்னா மேய்ப்பாங்க அதே மாதிரி தான் சார் நான் இப்போ அதுக்கு ஒரு நல்ல பிளான் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இந்த ஐடியாவை தான் நான் ஃபாலோ பண்ண போறேன் பெண் பக்தைகளுக்கும் சாமியார்களுக்கும் நடுவில் இருக்கிற நல்ல உறவை நான் கொண்டு வர போறேன் வா 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 உன் மூளையில் எப்படி எல்லாம் ஐடியா தோணிருக்கு தேங்க்யூ சார் சபாஷ் ஐயா உன் தேங்க்ஸை போய் குப்பையில் போடு டேய் உன்ன மாதிரி ஆள் இந்த அசோசியேஷனில் வச்சுருந்தோம்னா ஒட்டு மொத்த அசோசியேஷனுக்கும் பிளாக் மார்க்கா உன்னை பத்து வருஷம் இதுதான் நடந்துச்சு இனிமே இந்த கேஸை பற்றி மறந்துட வேண்டியது தான் என்ன நீ என்ன கண்டல் பண்றியா என் ஆர்குமெண்ட பார்த்தா சும்மா ஜட்ஜே அசந்து போய் என்ன பக்கத்துல உட்கார வைப்பாரு ரொம்ப நல்லா இருக்க ஒண்ணு இல்ல என்னது இது நோட்டீஸ்க்கு ரிப்ளை வந்திருக்கு அப்படியா ஷீலா எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பயமா இருக்குடி எதுக்கு உனக்கு யாரும் இல்லைன்னு கவலைப்பட வேண்டாம் அதான் உன் ஃப்ரெண்டு நான் இருக்கேன்ல தேவையில்லாம எதுக்கு கவலைப்பட்டு இருக்க அம்மைதியா அது இந்த கேஸில் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்ம தான் வின் பண்ணுவோம் பாரு நான் கூட என் லாயர்கிட்ட இதை பற்றிலாம் பேசிட்டு வந்தேன் அவர் எல்லாம் பார்த்துக்கிறேன்னு சொல்லிட்டாரு நீ அமைதியாக இருந்தால் போதும் இந்த கோர்ட்டு கேஸு லாயரு எனக்கு இதெல்லாம் ரொம்ப பயமாக இருக்கு ஷீலா ஹே சித்ரா 
கேஸ் நமக்கு சாதகமாக இருக்குடி நீ வேணா பாரு கண்டிப்பா நம்ம தான் வின் பண்ண போறோம் நீ எதையும் நினைச்சு கவலைப்படாத நீ சும்மா இருந்தாலே போதும் மற்றதெல்லாம் நான் பார்த்துக்கிறேன் அது வந்து எங்களுக்கு நடந்தது லவ் மேரேஜ் இல்லை அதான் கஷ்டமா இருக்கு யார் அது அவர் தான் கால் அடிச்சுட்டே இருக்க எடுக்காத நீ அனுபவிச்ச அதே வழியும் அவனும் அனுபவிக்கிட்ட விடு நோ சென்டிமெண்ட் சரியா நான் இன்னும் இதை பற்றி என் அப்பா மட்டும் எதுவும் சொல்லலை இது மட்டும் உங்களுக்கு தெரிய வந்துச்சுன்னா அதெல்லாம் அப்புறமா யோசிச்சுக்கலாம் என்ன நான் லாயர்கிட்ட கால் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் பேசி முடிச்சுட்டேன் நம்ம கிளம்பலாமா பொதுவா இந்த கேஸ் எல்லாம் லேடிஸ்க்கு தான் சாதகமா இருக்கும் நீங்க கவலைப்படாதீங்க சித்ரா நம்ம லாயருக்கு லாயர் அசோசியேஷன்ல எவ்வளவு பெரிய மதிப்பு இருப்பு தெரியுமா அசோசியேஷன்ல மட்டுமே இல்ல கோர்ட்லயும் கூட என் எதிர்க்க நிக்கிற லாயர்ஸும் ஆப்போனன்ட்ஸும் நான் வாதாட ஆரம்பிச்சேன்னா நடுங்குவானுங்க அப்புறம் நம்ம ஆப்போனன்ட் லாயரோட பேர் என்ன கரியப்பான்னு நினைக்கிறேன் சார் கரியப்பாவா அது அவங்க அப்பா தான் சார் சித்ரா அந்த ஃபீஸ் கொடு சார் உங்கள் ஃபீஸ் சார் நீங்கள் அதை கவுண்ட் பண்ணவே இல்லை பொம்பளைங்க கணக்கில் தப்பு பண்ணுவாங்களா என்ன இருந்தாலும் இந்த கேஸை நான் பிஸ்னஸாக பார்க்காம கொஞ்சம் பர்சனலாகவே பார்க்குறேன் ஆ நீங்கள் ஒன்றும் தப்பாக நினச்சிக்காதீங்க நீங்கள் ஷீலா ரெஃபரன்ஸில் வந்தீங்களே அதுதான் உங்களுக்கு டைவர்ஸ் கிடச்சிரும் நடக்கலன்னு <laughs> அந்த மாதிரி எதுவும் நடக்கல சார் இப்போ நீங்க பிஸியா உனக்கு ஏதாச்சும் ஒர்க் இருக்கா ஆ எதுமே இல்ல சார் நாங்க ஃப்ரீயா தான் இருக்கோம் ஓகே இந்த மாதிரி கேஸ்ல முதல்ல எதிரிங்களோட மைண்ட் செட்டை உடைக்கணும் டேய் நீ என்னடா இப்படி உட்கார்ந்துட்டு இருக்க அந்த ரிமோட் எங்க ஐயே என்னங்க இவ்வளவு அவசரம் அங்க தான் இருக்கு பாருங்க ரங்க ஃபோன் பண்ணியிருந்தேன் சீக்கிரம் போய் டிவி பாருன்னு வெல்கம் பேக் வியூவர்ஸ் இப்ப நீங்க பாத்துட்டு இருக்க இந்த ஸ்பெஷல் ப்ரோக்ராம்ல என்னோட ஹஸ்பண்ட் ஒரு ஆம்பளையே இல்ல நம்ம கூட லைவ்ல இருக்கிறது சித்ரா அப்புறம் உமன்ஸ் அசோசியேஷன் பிரசிடென்ட் இப்ப நீங்க பாத்தீங்கன்னா எங்களுக்கு சித்ராவோட கதையை கேட்டு ரொம்ப கஷ்டமா இருக்கு எவ்வளவு ஆசைங்களோட கனவுகளோட அவங்க கல்யாணம் பண்ணிருப்பாங்க அந்த கனவுகளோட அவங்களோட ஃபர்ஸ்ட் நைட்டை ஸ்டார்ட் பண்ணுற போது அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சுன்னா அவங்களோட கணவன் வந்து ஒரு இம்போர்ட்டட் அப்படின்னு தெரிய வந்துச்சு அவங்களுக்கு அதுக்கப்புறம் அவங்க மனசு எவ்வளவு கஷ்டப்பட்டிருப்பாங்க வாங்க நம்ம அவங்க கிட்டே கேட்கலாம் இத பத்தி நீங்க என்ன நினைக்கிறீங்க மாயா மேடம் சொல்லுங்களேன் ரொம்ப கஷ்டமா இருக்குது இல்ல ஆமாங்க இந்த பொண்ணுக்கு நடந்தது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் இது ஒரு கொடுமை எப்படி ஒரு சாப்பாடு துணி மஞ்சள் குங்குமம் தாலி எப்படி முக்கியமோ அப்படிதான் ஒரு பொண்ணுக்கு கணவனும் முக்கியம் அவ எத வேணா தியாகம் பண்ணுவா ஆனா ஆம்பளையா இல்லனா அது இல்லனா எப்படி ஒருத்தி ஏத்துக்குவா போங்க மேடம் நீங்க அதை எப்படி நான் ஓபனா சொல்லுவேன் இந்த மாதிரி நிறைய பொண்ணுங்களை ஏமாத்திட்டு இருக்காங்க சோ இத பத்தி நீங்க என்ன ஆக்சன் எடுத்திருக்கீங்க இந்த மாதிரி கேसेस நிறைய இருக்கு இன்னும் வெளிய வரவே இல்ல தெரியுமா உங்களுக்கு ஆமா நிறைய இருக்கு மேடம் ஆனா என்ன பண்றது துட்ட வச்சு மறைக்கறாங்க துட்ட வச்சு எல்லாம் மறைக்கலாம் ஆனா அத மறைக்க முடியுமா நீங்க <laughs> உள்ள போய் நீ ரெஸ்டு 
ஊர் ஆயிரம் பேச தான் செய்யும் யாருங்க அந்த லாயரே அவன் கிரிமினல் லாயர் அவனை பத்தி நல்லா விசாரிச்சுட்டேன் அவன் இதுவரைக்கும் எந்த கேஸும் தோத்ததில்லை அப்ப நம்ம பையங்கதி அவங்க போறக்கே தயாராயிட்டா ஆனா நீங்க என்ன துப்பாக்கி கூட இருக்கல எனக்கு என்ன ரொம்ப பயமா இருக்குங்க நீங்கி உனக்கு இந்த ஆம முயல் கதை ஞாபகம் இருக்குல்ல முயல் வேகமா ஓடினாலும் ஆமை தான் ஜெயிக்கும் கதை வேற வாழ்க்கை வேற எப்படி இருந்துச்சு நான் பேசினது நான் டிவி சேனல் லைவ்ல பேசினா அந்த கதையே வேற இந்த விஷயம் இடி மாதிரி சென்னை ஃபுல்லா பரவும் அவனோட மானம் மரியாதை எல்லாம் இன்னியோட காலி இப்போ அவன் அப்படியே ஆடி போயிருப்பான் எல்லாரும் கேட்பாங்க யாரும் உனக்கு இப்படி பேச சொல்லி கொடுத்தான்னு மனுஷனா இருந்தா நல்லா பேசணும் எல்லாரும் சொல்லுவாங்க பொண்ணுங்கன்னா பேசக்கூடாது அடக்க ஒடுக்கமா இருக்கணும்னு ஆனா நம்ம அப்படி பண்ணக்கூடாது நல்லா பேசணும் நம்ம சங்கம் ரொம்ப பெருசுமா இந்த பிரச்சனைய பேஸ்புக்கு வாட்ஸ்அப்னு வைரல் ஆக்கிடுவாங்க நீ ஒன்னும் கவலைப்படாத அமித் அண்ணா ஏதாவது சொல்லியிருந்தாரா ஆ நானா கேட்கலமா கார் வாடகை மேக்கப்லாம் இருக்குல்லம்மா ரொம்ப செலவாகுதுமா அது இல்லாமல் ஒன்றும் பண்ண முடியாதுமா ரேட்டு ஜாஸ்தி அதுக்கு தான் நன்றிம்மா தேங்க்ஸ்மா நான் என் வேலையை விட்டுட்டேன் என்ன விளையாடுறீங்களா இது கவர்மெண்ட் வேலை தெரியும்ல ஒரு லாயராக இருக்கணும்னா கவர்மெண்ட் ஜாப்பில் இருக்கக்கூடாது அதுக்கு என் பையனுக்காக தானே பண்ணுறேன் இந்த உலகத்தில் என் பையனை விட பெருசு எதுவும் இல்லை எல்லாத்தையும் நான் பார்த்துக்கிறேன் சரி விடுங்க உங்கள் பேர் நாம் வருத்தப்படுறோங்கிறத அவங்ககிட்ட காமிச்சிக்க கூடாது புரிஞ்சுதா சரிங்க பெற்றவங்க உடஞ்சி போவாங்கன்னு தெரிஞ்சா பசங்க நொறுங்கிடுவாங்க எனக்கும் மனசு கஷ்டமாக தான் இருக்கு அவன் முன்னால் காமிச்சிக்காத எப்பயும் அவன் நம்பிக்கை இழந்துடக்கூடாது சந்தோஷமாக இருக்கணும் நீ <laughs> 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 சொல்லு <laughs> அவங்களுக்கு <laughs> 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 பயப்படுறதுக்கு ஒண்ணும் இல்ல நாளைக்கு வந்து அட்டன் பண்ணுங்க நான் உங்க கூட இருப்பேன் थैंक यू गुड नाइट सर குமார் அப்பா இந்த மீடியேஷன்ங்கிறது கோர்ட் கேஸ் எடுத்துக்கிறதுக்கு முன்னாடி ரெண்டு பேரும் காம்ப்ரமைஸ் ஆகிறதுக்கு ஒரு கடைசி வாய்ப்பு 
அவங்க என்ன கேட்டாலும் தைரியமா பதில் சொல்லு புரியுதா நான் இருக்கேன்ல சரிப்பா போய் டிஃபன் சாப்பிடு என்னமா டிஃபன் ரெடி பண்ணிட்டியா விட்டா நாலு பூரா சமைச்சிட்டு இருப்பியே ஹலோ ஹாய் சித்ரா ஷிலா எங்க இருக்க அது வந்து எனக்கு ஒரு முக்கியமான வேலை இருக்குடி அதான் நான் கிளம்பி அங்கிள் வீட்டுக்கு போலான்னு இருக்கேன் நீ எதுவும் கவலைப்படாத நான் நேரம் கோர்ட்டுக்கு வந்துடுவேன் இது ஒரு சிம்பிளான கேஸ் நம்மளே பேசி முடிச்சிடலாமே அதைத்தான் சார் நானும் சொல்கிறேன் சேர்ந்து வாழ்கிறது தானே முக்கியம் நாங்கள் ரெடியாக இருக்கோம் ஆனால் இவங்க தான் யோ கரியப்பா சும்மாரியா அவருக்கு வாய் இல்லையா என்ன அவரே பேசட்டும் புதுசாக முன்னாடினா ஆயிரம் பிரச்சனை இருக்கும் உனக்கு என்ன தான் வேணும் எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும் சார் இங்கே பாருங்க உங்கள் மேலே வரதட்சணை கேஸும் டொமஸ்டிக் வேலன் கேஸும் கொஞ்சம் யோசிங்க இதெல்லாம் தேவையான்னு சால்வ் பண்ண பாருங்க கோர்ட்டு கேஸுன்னு போனால் வாழ்க்கையே நரகமாயிடும் அவசரப்பட்டு முடிவெடுத்துடாதீங்க ஒரு வருஷம் சேர்ந்துருங்க ஒருத்தருக்கு ஒருத்தர் புரிஞ்சுக்க முயற்சி பண்ணுங்க அதுவும் இல்லைனா மூணு மாதமாக சேர்ந்து இருந்து பாருங்க என்ன சொல்கிறீங்க என்ன சேர்ந்து வாழ்கிறீங்களா நான் ரெடிங்க சார் நீ என்னம்மா ப்ளீஸ் சார் எனக்கு டிவோர்ஸ் வேணும் சரிம்மா உன் இஷ்டம் மீடியேஷன் ஃபெயிலியர் இதில் ஒரு சைன் போடுங்க உங்க ஹேண்ட் ரைட்டிங் ரொம்ப சூப்பரா இருக்கு மாதிரி இருக்கு சார் உங்க கையெழுத்து இங்கிலீஷ் மீடியம்ல தான் படிச்சேன் தமிழும் நல்லா எழுதுவேன் கிரிமினல் லாயர்ல எல்லாம் வீணா போச்சு நான் உங்ககிட்ட கொஞ்சம் பேசணும் எனக்கு விருப்பம் இல்ல பிளீஸ் ஏன் இப்படி பண்ற என்ன பண்ண இல்ல இந்த கோர்ட் கேஸ் நியூஸ் இதெல்லாம் தேவையா நான் என்ன தப்பு பண்ணனே எனக்கே தெரியல எனக்கு எல்லா தெரியும் கோர்ட்னு பார்க்கறேன் இங்க பாரு நான் என்ன தப்பு பண்ணனே எனக்கு சுத்தமா தெரியல சித்ரா அப்படி ஏதாவது தப்பு பண்ணிருந்தாலும் என்ன மன்னிச்சிரு சித்ரா ஒன்னு கும்ட்டு கேக்குற நம்ம வீட்டுக்கு போ சித்ரா சேரி சித்ரா அப்படி நான் என்ன தப்பு பண்ணனேதா சொல்ல உங்களுக்கு என்ன சொன்னாலும் புரிய போறது இல்ல ஃபர்ஸ்ட் ஆஃப் ஆல் நான் உன்கிட்ட பேசிட்டு இருக்கதே தப்பு சொல்ல போனா என் லாயர் தான் உங்ககிட்ட இத பத்தி எல்லாம் பேசணும் இந்த ஜூஸ் அதை குடி எனக்கு வேணாம் பிளீஸ் நான் கிளம்புறேன் இப்பவே வா எனக்கு ரொம்ப தலை வலிக்குது ப்ளீஸ் என்ன கொஞ்ச நேரம் தனியா விட்டுறியா சரி சரி ஒரு நிமிஷம் ஆட்டோ
ஏண்டி இவன் என்ன போருக்கா போகிறான் சரி நடக்கட்டும் போ கேஸ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி நைன் சித்ரா விசஸ் உத்தரகுமார் யுவர் ஆனர் எனது கட்சிக்காரரான சித்ரா உத்தர்குமார் அவர்கள் தொடங்கிய விவாகரத்து வழக்கு தான் இது அதாவது மூணு மாசத்துக்கு முன்னாடி இந்து திருமண சட்டத்தின் படி என்னோட கட்சிக்காரரான சித்ராவுக்கும் உத்தர்குமாருக்கும் திருமணம் திருநெல்வேலியில ஒரு மண்டபத்தில் நடந்தது யுவர் ஆனர் இது ஒரு கம்பீரமான குற்றச்சாட்டு சமுதாயத்தில் பெண்களுக்கு எதிராக நடக்கிற அவலங்கள்ல இதுவும் ஒண்ணு உலகத்தில் ஆணும் பெண்ணும் சமன்னு போராடி இருக்கிற வேலையெல்லாம் விட்டு ட்ரைக்கு பந்துன்னு போராடுற இந்த டைம்லையும் என்னோட கிளைண்ட் சித்ரா அனுபவிக்கிற அந்த வேதனைய வார்த்தைகளால் சொல்ல முடியாது மயிலாட் என்னோட கிளைண்ட் சித்ராவும் உத்தர்குமார் அவர்களும் காதலிச்சு கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாங்க ஆனா நேரம் ஆக ஆக ஒரு கெமலியான் அதோட வண்ணத்தை மாத்திக்கிற மாதிரியே உத்தர்குமார் இந்த விஷயத்தை பத்தி முதல்லே தெரிஞ்சுக்கிட்ட அவங்க அம்மாவும் அப்பாவும் ஏதோ ஒரு காரணங்களை சொல்லி இவங்க ஃபர்ஸ்ட் நைட்ட தள்ளி போட்டிருக்காங்க யுவரானர் உத்தர்குமார் அவர்களுக்கு ஆண்மை இல்லைன்ற விஷயத்த என்னால் சாட்சிகளோட நிரூபிக்க முடியும் யுவர் ஆனர் இதுக்கு முன்னாடி என்னோட கட்சிக்காரரான சித்ரா அவர் மேல ஐபிசி செக்ஷன் ஃபோர் நைன்டி ஏ அப்புறம் ஒன் நினைச்சிருந்தா இந்த கம்ப்ளைண்ட் எல்லாம் எப்பவோ கொடுத்திருக்கலாம் ஆனா அவங்க அப்படி செய்யாம இது எல்லாத்தையும் பொறுத்துக்கிட்டு சகிச்சுட்டு இருந்திருக்காங்க ஏன் மறந்து மன்னிக்கவும் முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க அதாவது இதெல்லாம் அவங்க யாருக்கிட்டயும் சொல்லிக்காம சகிச்சுக்கிட்டு அவங்க புருஷன் கூட ஒரு நல்ல பொண்டாட்டியா வாழ முயற்சி செஞ்சிருக்காங்க ஆனா செக்ஷன் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஏழு பத்தி தெரிஞ்சதுக்கு அப்புறம் சித்திரம் மட்டும் இல்ல அவளோட இடத்துல யாரா இருந்திருந்தாலும் அந்த பொண்ணு அமைதியா இருந்திருக்க மாட்டாங்க யோரானர் இதுக்கு மேல நான் உங்க கிட்ட வேற எதுவுமே சொல்ல விரும்பல யோரானர் இந்த கோர்ட்ல நியாய தேவதையோட கண்களை கருப்பு துணியால கட்டி இருந்தாலும் நீதிபதியோட கண்கள் திறந்து தானே இருக்கு இப்ப திடீர்னு யாரும் ஒரு ஞானி எழுதி வச்சிருந்த தத்துவம் எனக்கு ஞாபகம் வருது நம்மளால ஒருத்தரோட வாழ்க்கையில நல்லது பண்ண முடியலனாலும் பரவாயில்ல ஆனா அவங்களோட எதிர்காலத்தை அழிக்க கூடாது இத்தோட என்னோட விவாதத்தை நிறுத்திக்கிட்டு என்னோட கிளைண்ட்டுக்கு நியாயத்தை வழங்க சொல்லி கேட்டுக்கிறேன் யோரானர் That's all your honor. Thank you. Hmm. Tell me. Any objection? Kandipa, my lord. He said that he was a man who was a man who was a man who was a man. He said that he was a man who was a man who was a man. Do you know his name? Sir, that's why I learned from him. Anonymous. I know him. That's not true. Okay. 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 Next month, 15th date. Okay. 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 Next. Case number 300. Okay. Okay. Okay.
யுவர் ஆனர் என்னோட கட்சிக்காரரான சித்ரா அவர்களை இந்த வழக்கில் சம்பந்தப்பட்ட குற்றங்களை பற்றி விசாரிக்க கூண்டுக்கு கூப்பிட உங்களோட அனுமதி வேணும் சரி கூப்பிடுங்க சொல்லுங்க சித்ரா உங்களுக்கு உங்களோட புருஷன் அந்த மாதிரின்னு எப்போ தெரிய வந்தது சொல்லுங்க கோர்ட்ல இந்த மாதிரி விஷயத்த சொல்ல வைக்கப்படக்கூடாது வெளிப்படையா சொல்லுங்க நாங்க ரெண்டு பேரும் லவ் மேரேஜ் பண்ணிக்கிட்டோம் ஓகே கல்யாணம் ஆகி ரெண்டு மாசம் ஆச்சு ஆனா எங்களுக்கு இடையில எந்த பிசிக்கல் ரிலேஷன்ஷிப்பும் இல்ல அவர் என்கிட்ட ரொம்ப டிஸ்டன்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணாரு நானே அவரை நெருங்கி போனாலும் அவர் என்ன அவாய்ட் பண்ணாரு எதுக்கு என்ன அவாய்ட் பண்றீங்க அப்பா அம்மா சொல்லிருக்காங்கல்ல இதுக்கெல்லாம் டைவர்ஸ் கிடைக்காதுமா நீங்க ரெண்டு பேரும் கொஞ்ச நாள் சேர்ந்து வாழணும் சோ இந்த சின்ன விஷயத்துக்காக நான் இவ்வளவு தூரம் வந்திருக்க மாட்டேன் அது வரைக்கும் எனக்கு அவர் மேல சந்தேகமே வந்ததில்லை ஒரு நாள் என் ஃப்ரெண்ட் ஷீலவை நான் மீட் பண்ணேன் அது சரி அனைமனுக்கு எங்க போனீங்க இன்னும் போலடி அது சரி ரெண்டு மாசம் ஆச்சு இன்னுமா போல அட உண்மையா இல்லடி ஏ போய் சொல்லாதடி ப்ராமிஸா இல்லடி ம் ஏ எதாச்சும் பிளானிங்கா அதெல்லாம் ஒன்றும் இல்லை எங்கள் சொந்தக்காரங்களாம் சாஸ்திரம் சம்பிரதாயம் நேரம் எல்லாம் பார்த்துட்டு இருக்காங்க மீல்ஸ் இல்லாட்டி பரவாயில்ல கொஞ்சமாச்சு டிஃபன் இருக்கணும்ல பெரியவங்களோட வார்த்தைக்கு மரியாதை கொடுக்கணும்ல அதுக்கு தான் சித்ரா ஒரு விஷயம் உங்ககிட்ட சொல்லணும் இதுக்கு மேலே வந்து இந்த விஷயத்த என்னால் மறைக்க முடியாது என்ன சொல்ல வர ஆக்சுவலி அது வந்து மூர்த்தம் ப்ராப்ளம்லாம் இல்லை அது வேற என்னமோ ஆனா என்ன அது வந்து எப்படி சொல்ல உன் ஹஸ்பண்ட் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் என்னது என்னடி சொல்ற ஆமா சித்ரா நான் உண்மையதான் சொல்லிட்டு இருக்கேன் ஓகே சித்ரா தேங்க்யூ நீங்க இப்ப போலாம் மைலாட் இந்த வழக்கு சம்பந்தப்பட்ட விசாரணையை தொடர ஷீலா அவர்களை கூண்டுக்கு கூப்பிட உங்களோட அனுமதியை கேட்கிறேன் உங்க பேரு என் பேர் ஷீலா ஷீலா ஃபைன் உங்களுக்கு சித்ராவை எப்படி தெரியும் அவனோட ஸ்கூல் ஃப்ரெண்ட் ரொம்ப க்ளோஸ் நீங்க இந்த கேஸுக்கு சாட்சி சொல்ல வந்த உத்தேசம் என் ஃப்ரெண்டுக்கு ஒரு நல்ல வாழ்க்கை அமையணும் அவ கொஞ்சம் அப்பாவி ஓகே ஃபைன் இந்த உத்தர்குமார் யாருன்னு உங்களுக்கு தெரியுமா ஆ அவரும் எனக்கு ஃப்ரெண்டு தான் சொல்ல போனா க்ளோஸ் ஃப்ரெண்டும் எப்படி ஃபேஸ்புக்கில் தான் பழக்கம் அப்புறம் அப்படியே க்ளோஸ் ஃப்ரெண்ட் ஆகிட்டோம் அப்புறம் கொஞ்சம் அப்படியே டீப் ஃப்ரெண்டாக கூட ஆகிட்டோம் அது வந்து கல்யாணம் என் பண்ணிக்கல மோஸ்ட்லி என்னோட வாழ்க்கையில் அது ஒரு சந்தோஷமான நாள் ஏன்னா என் ஃப்ரெண்டு சித்ரா இப்போ அனுபவிக்கிறத நானும் இப்போ அனுபவிச்சிருப்பேன் நீங்கள் எந்த வழியை பற்றி பேசுகிறீங்க நாங்கள் தினமும் டேட்டிங் போவோம் அப்புறம் நிறைய பிளேசஸ்க்கு போவோம் ஒரு லவ்வர்ஸ் டே அன்னைக்கு ஒரு ஹாட் ஸ்பாட்டுக்கு போயிருந்தோம் அது ஆப்வியஸாக லவ்வர்ஸ்க்கு ஒரு ஹாட் ஸ்பாட் தான் அன்னைக்கு தான் அவர்கிட்ட என்ன நான் இழந்துட்டேன் அப்போதான் இவரை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்சது இவர் யாருன்னு போதும் 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 நீங்கள் இவ்வளோ சொல்லிட்டீங்களே அதுவே போதும் இந்த மாதிரி விஷயத்த எந்த பொம்பளையும் வெளிப்படையாக சொல்ல மாட்டா அதுவும் இல்லாமல் ஷீலா ஒரு கல்யாணம் ஆனவங்களும் கூட இதை பற்றி இதுக்கு மேலே பேச அவசியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் மயிலாட் கடைசியாக நான் உத்தர்குமார் அவர்களை சில கேள்வி கேட்க விரும்புகிறேன் நீங்க உத்தர் குமாரா ஆமா சார் வயசு முப்பத்தி ரெண்டு ரொம்ப லேட் ஆயிடுச்சுல இந்த காலத்துல இருபத்தி நாலு இருபத்தி அஞ்சு வயசுலயே உங்க கல்யாணத்துக்கு முன்னாடி நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பொண்ணுங்களை சம்பந்தம் பார்த்திருக்கீங்க அப்படிதானே ஆமா சார் எதுக்கு என்ன பெஸ்ட் தென்ன சார் த பெஸ்ட் பிளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட் யுவர் ஆனர் நூத்தி இருபத்தி அஞ்சு பொண்ணுங்களை சம்பந்த பார்த்ததுக்கு அப்புறமும் த பெஸ்ட் கடிக்கலன்றதுனால இவர் சித்ராவை லவ் பண்ணி கல்யாணம் பண்ணிக்கிட்டாரு உத்தர் குமார் அவர்களே நீங்க பார்த்த ஒவ்வொரு பொண்ணுகிட்டையும் சேம் டைலாக் சொல்லுவீங்களாமே அது என்ன டைலாக்னா எனக்கு நீ நல்ல பொண்டாட்டியா இல்லைனாலும் பரவாயில்ல என்னோட அப்பா அம்மாவுக்கு நீ ஒரு நல்ல மருமகளா இருக்கணும்னு சட்டு மேல் பட்டனை போடுப்பா கோர்ட்டோட கௌரவம் கெட்டு போயிடும் 
என்னோட <laughs> 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 சித்ரா உத்தரவுக்குமார் <laughs> ரொம்ப நல்லாவே புரிஞ்சுது வேற என்னத்தை சொல்ல ஏன் மனசாட்சி பிரகாரம் சொல்றேன் ஃபர்ஸ்ட் நைட் நடந்த இடத்துல நீ இல்லை உண்மைதானே ஆமா ஓகே எப்படி நான் போக முடியும் இதெல்லாம் முதலே தெரிஞ்சிருந்தா என் வாழ்க்கையை நான் இந்த மாதிரி தொலைச்சிருக்க மாட்டேன் சார் அப்போ அன்னைக்கு நைட்டு உங்களுக்குள்ள எதுவும் நடக்கல அப்படிதானே அதான் நான் சொன்னல நானே அவன் பக்கத்தில் போனாலும் அவன் என்ன அவாய்ட் பண்ணுவான் அப்போ உடல் ரீதியாக நீங்கள் ரெண்டு பேரும் சேரலன்னு சொல்றீங்க இல்லை நோட் திஸ் பாயிண்ட் யூர் ஆனால் ஓ நீங்க தானே அது நந்தியில் சிறைக்கு போயிட்டு சும்மா வந்தது ஐ ஆப்ஜெக்ட் திஸ் யுவர் ஆனர் இவர் விசாரணை ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் ஒரு நிமிஷம் இருங்க இன்னும் ஆரம்பிக்கவே இல்லை அதுக்குள்ள இந்த பாய்ச்சல் பாய வர்றீங்க அப்ஜெக்ஷன் ஓவர் ரூல் கண்டினியூ தேங்க்யூ யுவர் ஆனர் நீங்க எப்படி அவர்கிட்ட உங்களை இழந்தீங்க ஆப்வியஸ்லி பர்ஃபியூம் ஸ்மெல் இன்ட்ரெஸ்டிங்கா இருக்க சில பேர் வேற ஒரு ஸ்மெல்லுக்கு மயங்குவாங்க நீங்க பெர்ஃபியூம் ஸ்மெல்லுக்கு மயங்கி இருக்கீங்க தப்பு இல்ல இந்த வயசுல இது சகஜம் தானே நீங்க முதல்ல அப்ரோச் பண்ணும்போது அவருடைய ரியாக்சன் எப்படி இருந்தது அவர் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கிட்டாரு நீங்க சும்மா இருந்தீங்களா இல்ல இல்ல நான் தான் அவர் மேல விழுந்த கொஞ்சம் உணர்ச்சி வசப்பட்டீங்கன்னு நினைக்கிறேன் ஹலோ கரியப்பா ப்ளீஸ் கோட் இது என்னது சாரி மயிலாட் சரி நீங்க அப்ரோச் பண்ணும்போது அவர் பேண்ட் கைண்டிருச்சா இல்ல அவரோட ஷர்ட் ஷர்ட் கிழிச்சிங்களா நான் தான் சார் நோட் திஸ் பாயிண்ட் ஒரு ஆனார் ஒரு பையன் ஒரு பொண்ணோட ஒப்புதல் இல்லாம பலாத்காரம் பண்ண முயற்சி பண்ணா செக்ஷன் ஒன் நைன்டி ஒன் படி அது குற்றம் ஆனா இவங்க சொல்றதை பார்க்கும்போது இவங்க தான் பலாத்காரம் பண்ண முயற்சி பண்ணாங்கன்னு தெரியுது வேற என்ன வேணும் இவர் ஆனார் இவங்க சொல்ற எல்லாமே வெறும் கட்டுக்கதை நீங்க பொய் சொல்றீங்க இல்ல நான் உண்மைதான் சொல்றேன் இல்ல நீங்க சொல்றது பொய் இல்ல நான் உண்மைதான் சொல்றேன் இல்ல பொய் ஐ ஆப்ஜெக்ட் திஸ் யுவர் ஆனார் இவர் சாட்சிகளை இன்டிமிடேட் பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டு இருக்காரு உண்மையை சொல்லுவேன்னு சத்தியம் பண்ணி இப்ப போய் சொல்றாங்க இவர் ஆனார் கோயில் பூஜை புனஸ்காரம் பண்றவங்களே மனசாட்சி இல்லாம பொய் சொல்றாங்க அவங்களை காப்பாத்திக்க கொலை கூட செய்யறாங்க ஏன்னா அது அவங்களுடைய சூழ்நிலை உண்மைதான் பேசணும்னு அப்பா அம்மா சொல்லி கொடுத்தாங்க அப்படி சொல்லி கொடுத்த பெத்தவங்களையே முதியோர் இல்லத்துல சேர்க்கிற காலம் இது இதுல சத்தியம் எங்க இருக்கு அப்புறம் கேஸ்ல எப்படியாவது ஜெயிக்கணுங்கிறதுக்காக கேஸுக்கு சம்பந்தமே இல்லாத பொய் சாட்சியை கொண்டு வந்து கான்ட்ராக்ட் பேசிஸ்ல ஜெயிக்க நினைக்கிறாங்க அது மட்டும் இல்ல அப்பாவியான பொதுமக்களை கூட்டிகிட்டு வந்து கோர்ட்டுக்கு ஒரு மணி நேரத்துக்கு முன்னால் கூட்டிகிட்டு வந்து பொய் சாட்சி சொல்ல வைக்கிறாங்க ஏன்னா அவங்களுக்கு காசு வேணும் கோர்ட்டுக்கு சாட்சி வேணும் இதில் சத்தியம் எங்கே இருக்கு ஓகே சாரி ஒரு ஆனார் நீங்கள் என்ன வேலை பார்க்குறீங்க நான் ஒரு புரோக்கர் சார் கல்யாண புரோக்கர் இவங்கள உங்களுக்கு தெரியுமா அவங்க அப்பா என்கிட்ட போட்டோ கொடுத்து ஒரு நல்ல பையனாக பார்க்க சொன்னார் இவங்களை அப்போ இருந்தே எனக்கு தெரியும் எனக்கு <laughs> 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 
எனக்கு இன்னும் வயசு இருக்கு இருபத்தி நாலு தான் ஆகுது இப்படிதான் சொன்னான் அவன் என்ன ரிஜெக்ட் பண்ணிருந்தாலும் எனக்கு அது பிரச்சனை இல்ல ஆனா என்ன கருப்புன்னு சொல்லிட்டான்ல அவன் டீடைல்ஸ் இருக்கா நான் யாரும் அவனை காட்டி தரேன் அப்படியா சரி காட்டு சரி நீங்க போலாம் நன்றி சார் இதுக்கு என்ன சொல்ல போறீங்க மிஸ்ஸீலா ம் இப்ப நீங்க சொன்ன பொய் சாட்சிக்காக உங்க மேல செக்ஷன் 191ல கேஸ் போடலாம் அப்ஜெக்ஷன் மை லார்ட் கரியப்பா சார் சாட்சிகளை மிரட்டி ब्लैकमेल பண்ணிட்டு இருக்காரு ब्लैकमेलோ இல்ல ஈமெயிலோ இல்ல நான் உண்மையே நிரூபிக்கிறேன் இவரானார் மிஸ்ஸீலா உங்க அப்பாவையும் கூண்டுல ஏத்துற நேரம் வந்துருச்சு அவரை கூப்பிடலாமா ஆமா சார் இதுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் அன்னைக்கு சித்ராவை அவனோட சேர்ந்து ஹோட்டலில் பார்க்கும்போது எனக்கு அவன் சொன்னது எல்லாமே ஞாபகம் வந்துச்சு என்னால் ஏற்றுக்கவே முடியல அது மட்டும் இல்லை அவங்க ரெண்டு பேரும் ரொம்ப லவ் பண்ணாங்க அது எனக்கு பொறாமையாயிடுச்சு அதனால தான் அவன் நல்லா இருக்கக்கூடாதுன்னு நினச்சி நான் இந்த மாதிரி போய் சொல்லிட்டேன் What is love? Love is the name of the name. That name is the name of the name. The name is the name of the name. If you have a name of the name, the name is the name of the name. Hello? What are you doing? My husband. Did you ask me ice cream? அவன் ஜூஸ் வாங்கி தரான் என்னடி நடக்குது அவர் என்ன ரொம்ப கேரிங்க பார்த்துப்பாரு ஹலோ அது கேரிங் இல்லை மேடம் கண்ட்ரோலிங் என்னடி சொல்ற அப்புறம் என்ன நீ கேட்டது வாங்கி கொடுக்காம அவன் நினைச்சதை வாங்கிட்டு வந்து கொடுக்குறான் இன்னைக்கு பாரு ஐஸ்கிரீம் நாளைக்கு உனக்கு குழந்த பிறந்து வயசானதுக்கு அப்புறம் எதுக்கு ஃபேஸ் கிரீம்னு கேட்பான் இப்பவே இப்படின்னா போக போக என்ன பண்ண போறானோ ஜாக்கிரதை யாரு ஒரு சின்ன ஐஸ்கிரீம் மேட்ரால ஒரு குடும்பமே சிதைஞ்சு போகும்னா இந்த காலத்து பசங்களுடைய மனநிலையை பாருங்க பொசசிவ்னஸ் ஃப்ரஸ்ட்ரேஷன் சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக வாழ்க்கையை கெடுத்துக்கிறாங்க ஒரு புள்ளி விவரம் என்ன சொல்லுதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு முன்னால நூத்துக்கு ஒரு பர்சன்ட் தான் டைவர்ஸ் கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வரும் ஆனா இப்போ நூத்துக்கு எண்பது கேஸ் கோர்ட்டுக்கு வருது இவர் ஆனர் ஆயிரம் பேர் வாழ்த்து சொல்ல ரெண்டு மனங்கள் சேர்றது தான் திருமணம் ஆனா இவங்க சின்ன சின்ன விஷயத்துக்காக அந்த பந்தத்தை உடைக்கிறதுக்காக டைவர்ஸ்ன்னு கோர்ட்டுக்கு வராங்க கொஞ்சம் யோசிமா சித்ரா டிவி சேனல் மூலமா நம்ம குடும்ப மானத்தை வாங்கிட்டேன் உங்க மேல என்னால மான நஷ்ட வழக்கு போட முடியும் ஆனா நாங்க அதை செய்ய மாட்டோம் ஏன் தெரியுமா நீ எங்க வீட்டு மகாலட்சுமிமா நீங்க போலாம் ஆ இங்க சாட்சி சொன்னாங்களே மிஸ் சீலா அவங்கள உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் ஃபேஸ்புக்கில் ஃப்ரெண்டாக இருந்தோம் ம் போக போக தப்பு தப்பாக மெசேஜ் அனுப்புனாங்க ஆஹா அதனால் அன்ஃப்ரெண்ட் பண்ணிட்டேன் திடீர்னு ஒரு நாள் ஐஸ்கிரீம் பார்லரில் பார்த்ததும் ஒன்றும் புரியல அது என்ன உங்கள் ஒய்ஃப் ஐஸ்கிரீம் கேட்டால் நீங்கள் ஏன் ஜூஸ் வாங்கி கொடுத்தீங்க அப்போ கிளைமேட் சரியில்லை கோல்டாக இருக்கக்கூடாதுன்னு தான் கொடுத்தேன் யுவர் ஆனர் இந்த கேஸில் சாட்சிகள் எல்லாம் ஜோடிக்கப்பட்டதுன்னு நிரூபிக்கப்பட்டதால் இந்த கேஸை தள்ளுபடி பண்ணணும்னு தாழ்மையோட கேட்டுக்கிறேன் இவரான இந்த காதல் வழியே அவள் நினைவே நினைவே இன்னும் அவள் எனது இதே சட்டை போட்டு சுத்துற 
உங்கள்கிட்ட வேறு ஷர்ட்டே இல்லையா இது அவ கொடுத்த கிஃப்ட்டுமா அட்லீஸ்ட் இதை பார்த்தாவது அவ மனசு மறுவாளமா இந்த கேஸ் நம்பர் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒன்பதுல ரெண்டு தரப்பு வாதத்தையும் நம்ம கேட்டதுக்கு அப்புறம் இதுல இருந்து நான் புரிஞ்சுக்கிட்டது என்னன்னா பல கன்ஃபியூஷனும் மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் இருக்குன்னு தான் அவங்க புருஷ மேல இருக்கிற சந்தேகத்துல கொடுத்துருக்காங்க இதுல போதுமான அளவு சாட்சிகளும் ஆதாரங்களும் இல்லைங்கிற காரணத்தினால இந்த கேஸோட தீர்ப்பனா என்னாச்சுமாட் <laughs> 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 நீங்க என்ன சொல்றீங்க ஓகே டிசிஷன் பெண்டிங் ஆஃப்டர் லஞ்ச் ஹே சித்ரா வாட் இஸ் திஸ் என்ன கோல் 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 கர் கர் அழறது <laughs> Your Honor, in the case of the case, we have seen the case of the case. Now, I'm going to get rid of my Chitra. I'm going to get rid of my Chitra, Your Honor. Hmm. Chitra, tell me. Who is going to get rid of this case? Tell me what you're going to get rid of this case. Come on, speak out. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Tell me. Objection, Your Honor. Objection is granted. Tell me. Thank you. In this court, in this case, 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 first of all, first night, in this case, in this case, in this case, Your Honor, that's why DNA test is going to be the DNA test. That's why I'm not going to be the DNA test. Now, I'm going to be the DNA test. Why are you going to be the DNA test? இதுக்கு நான் தான் காரணம் சார் எது சொல்றதா இருந்தாலும் கூண்டுக்குள்ள வந்து சொல்லுங்க இதுக்கெல்லாம் நான் தான் காரணம் அன்னைக்கு மெடிசன் டைம்ல Wow. 
பிளீஸ் நோட் திஸ் பாயிண்ட் யுவர் ஆனர் இது எல்லாத்தையும் பார்க்கும்போது இந்த பிளேயருக்கு பின்னாடி ஒரு நல்ல கோச் இருக்கிறது நல்லாவே தெரியுது அப்ஜெக்ஷன் யுவர் ஆனர் அந்த பொண்ணோட கண்ணீரை பார்த்து என்னுடைய கட்சிக்காரர் சிம்பத்தியில நான் தான் அந்த தவற பண்ணேன்னு ஒத்துக்கிறார் கரியப்பா நீ கொஞ்சம் உக்காரு நீங்க கண்டினியூ பண்ணுங்க தேங்க்யூ யுவர் ஆனர் ஆ உத்தர் குமார் அவர்களே இப்ப சொல்லுங்க சித்ராவோட கர்ப்பத்துக்கு காரணம் நீங்க தானா ஆமாங்க சார் யுவர் ஆனர் இவர் ஒத்துக்கிட்ட இந்த குற்றம் ரொம்ப சின்ன குற்றம் ஒண்ணும் இல்ல ரெண்டு பேரும் விருப்பப்பட்டு பண்ணிருந்தா அது ஆச்சாரம் ஆனா வற்புறுத்தி பண்ணா அது அத்தியாச்சாரம் அது மட்டும் இல்ல இது டைவர்ஸ் அப்ளை பண்ண டைம்ல பண்ணிருக்கிறது இத பத்தி என்ன சொல்றது அதனால இவர் செஞ்சது தப்புன்னு கருதி இவருக்கு எதிரா ஐபிசி செக்ஷன் முன்னூத்தி எழுபத்தி ஆறின் படி வழக்க தொடர்ந்து இவர் குற்றவாளின்னு நீங்க தீர்ப்பு சொல்லி தண்டனை வழங்கணும்னு கேக்குறேன் யோர் ஆனர் இவர் ஆனார் இந்த பொண்ணு சொல்ற விஷயங்கள் எல்லாமே ரொம்ப விசித்திரமா இருக்கு இருக்கட்டும் என் மகன் சாரி எனது கட்சிக்காரர் நான் தான் தப்பு பண்ணேன்னு ஒத்துக்கிட்டாரு இது நடந்ததா இல்லையாங்கிறது வேற விஷயம் அவசரப்பட்டு கேஸ் போடுறதும் அப்புறம் காம்பிரமைஸ் ஆகுறதும் அது ஒரு மாதிரி ஆனா ஒரு ஆம்பளை மேல அபாண்டமா சொன்னா அவனுக்கு கோபம் வர்றது சகஜம் ஆனா இந்த பிரச்சனை இப்படி கோர்ட்ல உணர்ந்து நிறுத்திருச்சு இவங்க இப்பவும் கணவன் மனைவி தான் டைவர்ஸ் ஆகல இவங்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைன்னு வந்தா ஒரு வருஷம் சேர்ந்து வாழ கோர்ட் வாய்ப்பு கொடுக்குது இதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா நான் வெளிப்படையாவே சொல்றேன் ஒரு பொண்ணு கர்ப்பம் ஆகலன்னா அது பிரச்சனை இல்லை இந்த சமுதாயத்தில் எல்லாரும் சேர்ந்து சிம்பத்தி காட்டுவாங்க ஐயோ பாவம்னு அதே பிரச்சனை ஒரு ஆம்பளைக்கு வந்தா சிரிச்சிட்டு போவாங்க சரி போதும் இந்த கேஸோட தீர்ப்பை இருபத்தி ஏழாம் தேதி தள்ளி வைக்கிறேன் ஓகே சரி நெக்ஸ்ட் கேஸு அனுமதிக்கமாட்டேன் <laughs> 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 முடியும் <laughs> இந்த புது ஜட்ஜி ரொம்ப டென்ஷனான ஆள் தெரியுமா நீ நீ ஒரு ஜட்ஜி கிட்ட பேசிட்டு இருக்கங்கறத மறந்துறாத அதுவும் சிட்டிங் ஜட் நான் தான் தீர்ப்பு சொல்வேன் ஏய் ஏ இன்னும் ஒரு அடி எடுத்து வச்சா குழிக்குள்ள விழுந்துருவேன் ஏய் ஏய் எதுக்கு انا உனக்கு டைவர்ஸ் தரணும் நீ நீ அவ்வளவு பெரிய தப்பு என்ன பண்ண எதுக்கு நான் டைவர்ஸ் தரணும் ஏ ஏ நான் ஏ நான் 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 ஏ ஏ நான் டைவர்ஸ் கொடுக்க மாட்டேன் நான் சார் கேஸ் சொல்றா போ தோ ஒரு <laughs> 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 ஏய் யார் போனும் பாது எல்லாரும் போனை சுவிட்ச் ஆஃப் பண்ணுங்க இல்லைன்னா வெளில போய் பேசுங்க ஆ ஆரம்பிங்க கேஸ் நம்பர் டூ ஃபிஃப்டி நைன் இட் இஸ் ஃபால்ஸ் டு சே என்னையா இது அப்படியே போட்டேண்ணா உயிரை வாங்க வந்துட்டானுங்க குடு யோர் ஆனா இஸ் ஃபால் என்னப்பா வணக்கம் சொல்ல வணக்கம் வைக்க வந்துட்டேன் போயா போய் உக்காரியா இட் இஸ் ஃபால் டு சஜஸ்ட் த அலிமணி ஹேஸ் நாட் பி கிளைமேட் ஃபார் எங்கே டிஃபரன்ஸ் யோர் ஆனர் இந்த கேஸுக்கு சம்பந்தப்பட்ட ஏ நான் படிச்சுட்டேன் படிச்சுட்டேன் டாப் டு பாட்டன் எல்லாத்தையும் படிச்சுட்டேன் வேற யாரையாவது கிராஸ் எக்ஸாமினேஷன் பண்ணுமா நோ யோர் ஆனர் ஆ அலுமினிய வாசு நாட்டு சரி நான் தீர்ப்பு சொல்கிறேன் ஆ யோர் ஆனர் ஒரு அப்பாவி பொண்ணுக்கு அநியாயம் நடந்திருக்கு யோர் ஆனர் 
ஏ ஐஸ்கிரீம் சாக்லேட் இல்லாமல் கேஸ் போடுவாங்க கோட்டில் டோன்ட் யூ நோ தட் டோன்ட் யூ நோ தட் சிரம் த ஃபைனல் வேலிட் கேஸ் நம்பர் இரநூத்தி ஐம்பத்தி ஒம்பது பார் பதினெட்டு இந்த கேஸை ஆழமாக ஆராய்ஞ்சதுக்கு அப்புறம் மனுதாரர் தொடர்ந்த வழக்கோட தீர்ப்பை மனுதாரர் கொடுத்த வழக்கை நான் நிராகரிக்கிறேன் இதுதான் இந்த வழக்கோட தீர்ப்பு Don't you know that? Court time is process. What is it? I'm going to waste time. Court time is going to waste time. Why? Go to the person. Don't go to the person. Do you know that? Fine cut dry or go to jail? Fine cut dry, sir. Fine cut dry. Okay. What is the file? Hey, what is the file? What is the file? Phone, sir. Who is it? Madam, sir. என்னவா டைவர்ஸ் வேணுமா சார் கோட் அர்ஜென்ட் ஆள் விடுங்கடா சாமி தெரியாம <laughs> இது ரொம்ப கேவலமான ஐடியா எந்த பைத்தியகாரம் முடி பண்ணுவா டே நான் நம்ம வீட்டுல விளக்கேத்த தான் சொல்றேன் வீட்டை எரிக்க சொல்லல நான் அது பண்ண மாட்டேன் பண்ண மாட்டேன்னா உன் தலை எழுத்து அவ்வளவுதான் உன் தலை எழுத்து நீ அவன் இல்ல அதுதான் டேய் நான் என்ன ரேஞ்சில் யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் தெரியுமா இந்த லெவல்ல நீ இருந்தேனா யாராலையும் உன்னை காப்பாற்ற முடியாது ஒருவேளை இந்த கேஸ்ல நான் சொதப்பி பிரேக் ஃபெயிலியர் ஆகி மாட்டிக்கிட்டா சேஃப்டிக்கு நாம வச்சுக்கிறது தாண்டா இந்த ஹேண்ட் பிரேக்கு சொல்றத செய்யா பொண்டாட்டி <laughs> 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 Hey, Chitra. 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 Hey, Chitra.